وَلَا كِبَتِ لِلْمُتَّقِينَ وَسَلَاتُ وَسَلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى عَلَى طَبِيبِ قُلُوبِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى عَلَى شَرْفِ ذُنُوبِنَا مُحَمَّدٍ اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا عبد الله سيدنا نوح سيدنا ابراهيم سيدنا موسى سيدنا عيسى وما بينهم من النبيين المرسلين صلوات الله وسلام عليهم اجمعين الله تعالى uzaktan yakından teşrif eden şu ümmeti Muhammed'e iki cihan saadeti nasibi müessir eylesin günahlarımızı affı mağfiret eylesin işlerimize asan akibetimize hayırlı ömrümüzü bereketli rızgımızı helal çoluk çocuğumuzu salih eylesin bugünkü sohbetimiz beşinci hafta olarak ölüm halleri Kıyamet, mizan, sırat, ahiret halleri, İslam'daki hukuku, ölüm halleri, kıyamet, mizan, sırat, ahiretin İslam'daki hukuku halleri, beşinci hafta. Şöylece malum olsun ki, her bir yolcunun yolu gittiği menzile ulaşır. Her bir insanın yolu da muhakkak ölüme, kabre ve ahirete ulaşır. Bu yolculuk hiç kimse için yapılmaması mümkün olmadığından yani bu yolculuk herkese vaki olacağından ölüm halleri, kıyamet, ahiret beş hafta, bugün beşinci hafta sohbet ediyoruz ki ölümü hafife almayalım, ahireti küçümsemeyelim, kabri sanki babamızın evi gibi istirahat mahalli tanımayalım muhakkak kabirde bir mükafat veyahut bir ızdırap, mücasap, azap vardır. Kabirle başlayan hal ya ahirete itaatin neticesi rahatlık müjde veyahut ahiret hali Allah'a isyanın itaatsizliğinin cezası olarak azap halidir. Bundan dolayı kabir ve ölüm hallerini, ahiret hallerini beşinci hafta sohbet ediyoruz ki şu muhterem cemaat ibret alsın, ölüme muhakkak kavuşacağını bilsin, kabire gireceğini unutmasın, kabirin haşa bir istirahat evi, kendi mülkü gibi olmadığını ibadet ve taatın neticesine göre ya ceza ya mükafat hali olduğunu ibretle bilsin hakikatını anlasın ölüme hazırlıklı olsun diyerek beşinci hafta sohbetini yapıyoruz Faydalanacağımız eserler ölüm ötesi tarih el hidaye ve nihaye İbni Kesir'in. İki, İbni Hacer heytemi yakıcı yıldırımlar el sevakül muhrika Şia Alevi itikadının kısaca bir özetini ve kitabını göstermek için getirdik. Sonra 
Ehli sünnetin müdafası Ebu Hamid bin Merzuk Bu da Vehabinin ne bela olduğunu Suudi Arabistan'daki mübarek belgelerde yaşayan şu Müslüman cemaatin Vehhabi itikadı ne kadar çirkin, ehli sünnete ne kadar aykırı ve neticesi ne kadar hazin olduğunu görsün diye onun kitabında getirdik. Gösterelim ki dünyada çeşitli cereyanlar var. En önemlisi Alevi, Alevi, Şia, İran. Bugün Irak'ın yüzde 65'i Şia, Bağdat'ın çoğu yüzde 65-70'i Alevi Şia. Türkiye'mizde Alevi Şia çok var. İşte onları göstermek için kısaca sizlere getiriyoruz ki yolumuzu şaşırmayalım. Dost doğru gidelim. Sonra faydalanacağımız diğer eser Kabir Alemi İmamı Celalettin Suyuti Hazretlerinin kendisi büyük evliya hadis alimi 200 bin hadisi ravileriyle zbere bilen Allah'ın çok büyük alimlerinden bir mübarek Kabir Alemi her evde bulunması lazım gelen bir kitap Ölümün halleri nedir, kabir nedir, kabirde neler olur, sual melekesi nasıl? Bugün bundan epey sohbet edeceğiz inşallah. Sonra evliyanın dilinden ibretli ilahiler, beyitler. Bundan da bir iki tane okuyacağız Allah lütfederse inşallah. Yavuz Sultan Selim Han Bundan da Nice ibretli meseleler göreceğiz ki Kabir hayatı hakkında Uyanık olalım Büyük bir velinin dahi Cihangir bir Sultanın dahi Allah'ın nasıl çalışıp hazırlandığını Şia Alevilere karşı Çaldıran muharebesi ve ehli sünneti koruduğunu Ve çaldıran muharebesinde Bir için Şia ile muharebe edildiğini Kısaca size nakledelim onun için inşallahu teala huzurlu ahliye getirdik ki ne yapalım istifade edelim inşallahu teala Hicaz'da şu muhterem albümü almak için ben Kardeşlerimize çok rica ettim. Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere'nin bugüne kadar inşaatında, yapı sisteminde ne devirler geçirdiğinin dünyaca en meşhur resimleri var. Beytullah bundan önce nasıldı? Hacer-i Esved nasıldı? Medine münevvere nasıldı? Çok çeşitli resimlerle gözümüzün nuru Mekke, gönlümüzün sururu Medine münevverenin resimleri var. Ayrıca Suudi Arabistan yarımadasında yaşayan Salih Peygamber'in kavminin bulunduğu kayalıkların ellerinin resimleri var Salih Aleyhisselatü Vesselam peygamber olarak gönderilince kavmi 
kendisinin Risaleti için bir mucize istediler. Çok yalçın kayalara evler yaptılar. Dediler sen peygambersen, hadi şu kayadan bir deve çıkar da görelim. Başka biri atıldı. Çıkacak deve dişi olsun. Başka biri atıldı. Olmayacak zannettiler. Çıkar çıkmaz, çıkar çıkmaz da deve doğursun. Başka biri dedi, o kadar bol süt versin ki hepimize yetsin. Ya bunlar akla göre olması imkansız olan mesele. Ama Allah'ın kitabı Kur'an'ı mucizül bir yanda Rabbim Teala'nın kudretiyle Salih Aleyhisselam'dan istenen bu deve o kavmin evleri kayalarda bu kavmin yaptığı binalar kayalarda bu albümün içerisinde çok fazla var. Salih Aleyhisselam'ın saadetli evi nasıl? Deve nasıl çıktı? Binaların nasıl? Bunun içinde var. Bu albümü getirdim de dedim bunu herkes muhakkak alır. Ama gidip gelip görüyorum ki ne Ravza'nın şekline ne Medine-i Münevvere'nin tarih boyunca geçirdiği merhalelere ne de Salih Aleyhisselam'ın deveyi Allah'ın kudretiyle mucize olarak çıkardığı bellelerinin resimlerini görmeye bir merak yok. Onun için bu kitapları ben kamile dedim satamazsan ödeyeceğim. E bütün bu kitabın parasını bir başıma ben verirsem günah değil mi? İnsan Mekke'yi görmek istemez mi? Bütün devirlerin resimleri var. 50 sene önce, 100 sene önce, 500 sene önce Ravze-i Mutahara'nın bugünkü değil asırların resimleri var. Salih Peygamber'in kavminin resimleri var. Kardeşlerimize benim mahcup etmemelerini vazgeç bu işten mahcup olayım. İslam tarihini öğrenmek için almaları lazımdır. Huzurunuzda arz ederim. O kadar çok resimler var ki Mekke-i Mükerreme'yi sel nasıl bastı? Beytullah sular içerisinde kaç defa kaldı? Bakın kapağında dahi resimler var. Dünyanın en güzel bir tekniğiyle çağırdığıyla albüm yapılmış. En önce Mahmut Hoca alsın inşallah bir tane ki kavme göstersin. Parası yoksa taksidi ne alsın? Beli alacağım diyorsunuz. Şu Mustafa Hoca alsın. Şu Mehmet kul Allah'ın kul alsın bir tane ki herkese almak vazife ve vazife vicibe olsun. Allah hepinizden razı olsun. Gerçek aşık oldum ise Cihan Nakşı nedir senin? Nasıl tercüme edeceksiniz Almanca? Gerçek aşık oldun ise Cihan Nakşı nedir senin? Dost aynasın baktın ise Suret Nakşı nedir senin? Manası Sen Allah'ın hakikatine aşık ise Cihanın şehirlere, evleri, damları, çoluk çocuğunun nakşi senin neyine? Sen kalbini Allah'a çevirmen lazım gelirken dünya nakşine niçin çevirirsin? Yunus Emre Hazretlerinin sözleri. Bu 
dost aynasın baktın ise suret nakşi nedir senin? Sen Allah'ın dostlarına, peygamberlerine, velilerine bakıyorsan dünyanın suretli, süslü suretinin nakşi senin kalbinde nakışı, şekli, sureti senin neyin içindir? Hz. Yunus Emre buyuruyor Kumhane Putane Mescid Olmuş gerçek cana Kumhane Meyhane demek işki içilen yer Kumhane Meyhane Putane Kiliseler Senin mescidin yerine Konulmuş senin canına işki evleri, kiliseler işlenmiş. Yani izin verme ziyane yapma böyle ziyane bu ölüm çok zor. Bu kadar hali çok zor. Yalancılık nedir senin? Sen neden yalancısın? İşkane, kumarhane Kutların, nefsinin, keyfinin konulduğu yerleri sen cami gibi yapmazsın. Vallahi Yunus Emre öyle diyor, ben demiyorum. Böyle yapma. İşini ziyana verme. Bu yalancılık nedir senin? Sen yalancılık yapıyorsun. Kumarhane, meyhane, şehvethanede gezer gezersin. Bunları mescit gibi yapmışsın. Bu yalancılık nedir senin? Allah'tan korkmuyor musun? Allah'tan utanmıyor musun? Mahmut Hoca ne diyeceğiz bilmiyorum. Evliye böyle diyor. Doğru dedi Mahmut Hoca. Ye- yeyip yedir gel fakire eksilirse Allah vere bir gün tenin yere gire, arka kalan nedir senin? Sen yedir içir, fakirleri doyur, eksilirse muhakkak Allah verir. Unutma, bir gün senin şu vücudun tenin kabre girer, arka kalan nedir senin? Senin ceset kabre girerse neyin artar senin? Hiçbir şey kalmaz ki. Ya çok zor bu. Allah bir bu Mahmut Hoca çok zor. Yedip yedir gel fakire eksilirse Allah vere bir gün tenin yere gire bir gün cesedin toprağa gire arta kalan nedir senin? Geriye neyin kalacak? Kirli çamaşırların, delik ayakkabın, yırtık pantolonu diyemedim arkasını. Arkasını sen de. Onlar kalır sana. Gör göç yolundan kamusun. Terk et bu dünya kaygısın. Kogil bu fani sevgilin aşık olan nedir senin? Sen bu göç yolundan elbet geçeceksin. Bu kabir yolu göç yoludur, ahiret yolu göç yoludur. Sen bu yoldan muhakkak geçeceksin. Öyleyse bu dünya derdi nedir? Dünyanın bütün dertleri senin olsa bu yoldan geçeceksin. Bütün dünyanın hastalıkları senin olsa bu ölüm yolundan, taput yolundan, kabir yolundan geçeceksin. Sen ebedi sevgiliye koş. Boş işlere aşık olmak nedir senin? Boş şeylere aşık oluyorsun. Bu göç yolundan geçeceksin. 
senin arta kalan hiçbir şeyin olmayacak bu dünya kaygısını terk et gel gidelim dosttan yana nedir cevabım çün bana ne seversin bu dünyayı söyle cihan nendir senin Allah Allah anladın bir şey iyi anladıysa gel gidelim dosttan yana gel Allah'a gidelim sen bana cevabını söyle niye bu dünyayı seviyorsun da bu cihan senin neyin olur anan mı baban mı akraban mı niye bu Allah'ın yolundan vazgeçiyorsun gel dosttan yana gidelim bu sevdiğin dünya senin neyindir dayımın oğludur halamın kızıdır büyük annemdir hiçbir şeyin değil bu dünya sen Allah bir gün semir o kadar güzel söylenmiş ki senin amcan mıdır bu kadar sevdin senin baban mıdır bu dünyayı bu kadar çok seviyorsun senin ailen midir kızın mıdır oğlun mudur sen bana bir cevap ver Allah aşkına sen Allah'a gitmek dururken bu sevgili olan beş şeyleri sevmek nedir senin? Amcan değil, dayın değil, kızın değil, şu dünya. Anladın? Yunus ol aşk badesinden katı iksir olmuş gibi bir hot iken erdin hakka ayrık olmak nedir senin? Hz. Yunus sen hayat veren işki muhabbetini içtin yani Allah'ın ebedi aşk muhabbetini içtin Allah'tan ayrı kalmak nedir senin sen Allah'ın aşk şarabını içmek için geldin dünyaya dalmak için değil senin baden içkin sarhoş edici ebedi işkin ki o aşk Allah aşkı aşkına seni sarhoş edici ebedi aşkın şarabını sen içtin Allah'tan ayrı kalmak nedir senin neyse Allah'tan ayrı kalıyorsun sen bu şarabı içmedin mi Allah'ın muhabbet aşkını içmedin mi Yoksa Allah'ın muhabbetini bilmedin de dünya şarabı içerek sarhoş mu kaldın? Bir yere sızdın da mı kaldın? Hayır. E öyleyse cevap ver bana. Bu Allah'a giden aşk yolu varken bu dünya neyin olur da senin sen ona kavuşmazsın? Ya çok zor bu Allah bir bu çok zor. Bu ne kadar zor ya Rabbim. Yine Yunus Emre'ye buluşalım. Muradıma, maksuduma ermezsem Hayıf bana, yazık bana, vah bana Kadın Mevlem cemalini görmezsem Hayıf bana, yazık bana, vah bana daima isyandır hep benim işim nice olur kabirde ol garip başım daima isyandır benim işim nasıl olur kabirde ol garip başım duadan unutmam eşin yoldaşım hayıf bana yazık bana vah bana Asi kulum defterine bak derse ki diyecek İlla herkesin amel defteri verilecek İkra kitabek Ayeti celile İkra kitabek Bismillahirrahmanirrahim Oku kitabını Herkes amel defterini eline alıp okuyacak 
hiçbir şeye noksan konmamış, en ufak hatıralarımda yazılmış, en gizli konuşmalarımda kaydedilmiş, karanlıkta söylediğim, aydınlıkta, tenyada konuştuğum, yaptığım işler bir bir yazılmış. Bu nasıl kitap ve hiçbir şeyi noksan koymamış diyeceğiz. <gülüyor> Asi kulun defterine bak derse, yüzün karalarını görme çok derse, yüzünün karaları ne kadar çok bir bak gör derse, yerim göğüm arkasından çık derse, yerim de kabul etmiyor seni göğüm de çık, çıkmak yok. Ahirette iki mekan var, ya cennet ya cehennem. Cennetinden çık der ama cehennem tutar. Cehennemden çık der ama cennet girer. Okumayıp defterimi şaşırsam, mahşer yerinde derde düşersem, mümin kullardan ayrı kalırsam, hayif bana, yazık bana, vah bana. Bunu tersir edecek bir şey yok. Derviş yünüz ara satanlar ısam ki varacağız hepimiz. Hiç kimse kalmadan kıyamette ara sat meydanda toplanacağız. Anadan doğmuş, çıb, doğmuş çıblak olarak erkekler sünnetsiz olarak sünnet olmadan anadan doğma Kadınlar, kızlar anadan doğma çıbıl çıplak arasak meydanında toplanacağız. Ayşe'yi sıttık annem dedi ya Resulallah. Selamat getirin ilk. Aleyhisselatü vesselam. E anadan doğma kadın, anadan doğma erkek birbirini nasıl görecek? Nasıl bakacağız birbirimize? Resul-i Kibriye Muhammed Aleyhisselam buyurdu Ya Ayşe üç yerde kimse kimseyi görmez kıyamette herkes öyle derde düşer ki defteri nasıl verilecek mizan nasıl tartılacak cennet mi cehenneme girecek öyle terleyecek güneş başının üstüne inecek Kimisi dizleri ne kadar, kimisi göbeği ne kadar, kimisi çenesi ne kadar. Efendimiz buyurdu başına, kimisi de başına açarak tere gömülecek. Sıratta kimse kimseyi görmeyecek. Altı cehennem nasıl geçeceğim diye donup kalacak. Mizanda kimse kimseyi görmeyecek. Ya günahım ağır gelirse, bedi cehenneme düşerse, mahşerde kimse kimsenin çıplaklığını görmeyecek ki, görmeyecek de mi? Kör değil. Derdi, üzüntüsü, belası o kadar, o kadar çok ki göremeyecek. Ameliyat olduğunu hastanede, kolunu, kanadını kestiler, Allah biliyor hiç kimseyi görmezsin. Beyin ameliyatı geçirdin görmezsin. Belini kestiler, kalçalarını uydular, karaciğerinin yarısını attılar. Nereden yanındakini göreceksin? Can, can, can! Derviş Yunus ara satan varırsam, yüzüm karaları anda görürsem, Defterimi sol elime alırsam Hayıf bana, yazık bana, vah bana O gün defterler Ya sağ elinden alınacak Asabi yemin Suri el vada Sağ elinden amel defterlerini bir kısım insanlar alacak bir kısım insanlar sol elinden asabi şimal solcular bir kısmı Allah muhafaza arkasından gerisinden defterini alacak. Soldan alanlar cehenneme 
arkadan alanlar ebedi cehennemde kalacak. Sağ eline alan binde bir kişi çıkacak. Bu durumda adam çıplak mı yanındaki kadın mı, kız mı, erkek mi, çocuk mu neden görecek ki? Dert o kadar büyük. Elem o kadar acı. Izdırap o kadar çetin ki nefsi nefsi diyecek herkes. Vallahi kitaplar söylüyor. Peygamberler dahi nefsi nefsi beni muhafret et ya Rabbim. Beni kurtar ya Rabbim diyecek peygamberler. Nerede kaldı sen ben? Nerede kaldı Allah rızası için? Bu okuduklarım da kıyamet, ahiret oldu gördünüz mü? Bir daha okuyalım, iş baş tutalım. Gel gönül cevap ver bana, bulduğuna akmak neden senin? Bunca yüt verdim sana, yine yoldan çıkmak neden? Bulduğuna akmak neden? Yine yoldan çıkmak neden? Gel gönül cevap ver bana, bulduğuna akmak neden? Nerede ne güzel gördün, akıveriyorsun suyun aktığı gibi. Ben sana ne kadar çok öğüt verdim. Hala şer yola gidip iyilikten çıkmak neden? Neden? Eşeklikten. Sen niçin öğüt almazsın? Tövbe edip yola gelmezsin. Dünyada baki kalmazsın. Ya dünyaya bakmak neden? Nedir bu dünyaya bakıp durduğun? Bu dünya ne ki? Deminki büyük de söyledi. Geriye neyin kalır senin dedi. Girdin kabre neyin kalır? Eski çamaşırlarını dağıtırlar. Paralarını bölüşürler. Nüfus cüzdanını bir yere atıverirler. Nüfus cüzdanına yazar. Filan tarihte öldü. Al ulan nerede kullanırsan beş kuruşa satsan kimse almaz. Öldü. Mayıs'ın dokuzunda öldü. Eh. Satsan alınmaz, çöpe koysan çöp kabul etmez. Neyin kaldı senin? Mevla ettikçe ihsanı, sen artırırsın isyanı. Sana Allah isyan ediyor, sana Allah ihsan ediyor, rahmet ediyor, yardırıyor hayırları, sen günahları artırıyorsun. Kendin edersin isyanı, el başına kalkmak neden? Başına ne gelir konuşuyor kalkarsın. Karıya ne gelir ona iftira edersin. Çocuklar harap olur bir gün kendini elem büyüp ben ettim demezsin. Bu kadar rezillik senin başına geldi. Başkasına iftira edip başa kalkmak ne ben senin. Yüzün suyunu yere döküp gözünü dünyaya dikip Nefsin arzusuna uyup rezillik sancağını çekmek ne de hak davet eder kulunu sen görmez misin yolunu unutup cennet gülünü dünya gülün kokmak ne de Ebedi cennette koklayacağın safa gülü dururken dünya gülünü ne koklarsın? Hiç tövbe var mı suçuna? Hani azık ahiret göçüne? Hani ne hazırladın ahiret için? Dünya efkarın, dünya işlerinin içine Hepsini toplayıp sokmak ne de 
Bütün dertler dünyada ne var toplanmış hepsinin içine giriyor. Doktor Kemal, 100 sene fakülte okuzan işin sonu bu. Alman profesörler senin elini öpse, vallahi işin sonu bu. Sakla zelili dilini, bunu yazan kendisine zelil, zelil, düşkün, asi, günahkar ismini vermemiş de kendisine zelili demiş. Manavgat'ta yaşamış ismi Niyazi. Niyazi ama ey Niyazi dememiş. Ey zelil, ey düşkün, ey biçare. Saklar zelili dilini. Döndür Mevla'ya yönünü. Cehennem ateşinden canını. Yine kendin yakmak neden? Ey zelili, gel yüzünü Mevla'ya döndür, cehennemin ateşine canını kendin yakıyorsun. Neden yakmak? Yakmak neden? Kimse cehenneme düşmez. İlla herkes kendi günahından düşer. Sakla zelili dilini, dilini güzel muhafaza et. İşlerini, amellerini Allah'a döndür. Kendini, kendi çirkin amelinle ateşe atma. Ya Allah okuduğum zat-ı mübareklerin makamlarına âli etsin. Ölüm mahalleriyle söze başladığımız için, Yine ölüm halleriyle yolumuza gidelim inşallah. Allahu Teala'nın Resulü İmam-ı Celaleddin Sultan Hazretleri pek çok hadis-i şerifi toplamış senetleriyle o hadis-i şeriflerde dünya ve ahiret hayatının hakikatlarını Allahu Teala'nın Resulü göstermiş. Şu elimdeki kabir alimi kitabı hem dünya gözüyle görenlerin şahitliği hem keşifle görenlerin keşfi hem rüya ile görenlerin haberleri hem de ilimle haber verenlerin delilleriyle kabir alemini göstermiş. Bu kitap olsa adam kabiri kendi mahallesi, kendi evi, kendi komşusu gibi illa arar. Mustafa Hoca girdi oraya, bekleye bekleye öldüm ve ezzim Mustafa Hoca o yarıktan girdi. Bir daha bekliyorum, nerede kaybettim Mustafa Hoca'yı? Oradan girdi, bir daha yok Mustafa Hoca, nerede Hoca yok, Hoca kayıp. Şimdi dikkat edin bu kabir aleminde Allah binlerce yüz binlerce delil gösterip ölümü hastanedeki hastalar gibi keşfen insanlara göstermiş. Rüya ile keşfen ortaca cenazenin konuşmalarıyla kabirdeki içindeki hallerle sanki ben hastanede geziyorum gibi bu koğuşta ameliyatlılar var, bu koğuşta yaralılar var, bu koğuşta perisler var gibi kabir alemini göstermiş. İmam Celaleddin Suyut Hazretleri hadislerle, ayetlerle bu alemi bize nakletmiş ki demin beyitlerle Yunus Emre'nin buyurduğu gibi sonunda pişman olmayalım. Kabir ateşini kendimize kendimiz yakmayalım. Hoca bir saattir seni gözlüyorum Mustafa Hoca müezzin kayıp. Gören varsa haber verin. Şu yanıma gelsin ki kaçırmayayım. Beş kızım Allah'ım. 
Yok orada dinleme. Bu cemaatte gazına ayı dolarlar senin gibi orada dinler. Hem çay içerler, hem kahve içer, hem ahbaplık ederler. Yakaladım onca. Elhamdülillah. Ya Rabbim sevdiğini sevdiğine kavuşturan Allah. Ahirette sevdiklerimizden uzak etme. Uzun yolculuk. Resulü İbriya Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Enes bin Malik Hazretleri'nin hadis-i şerifinde buyuruyor ki Allah bir kuluna hayır dilediği zaman onu kullanır. Denildi ki Ya Resulallah Allah hayır dilediği kulu nasıl kullanır? Ölümden önce onu salih amel yapma muvaffak kılar. Allah bir kulunu severse kullanır. Nasıl kullanır ya Resulallah? Ölümünden önünce ona ameli salih, güzel amel yapma, muvaffak kılar. E şu halde Allah bizi kullansın. Ya şeytan kullanır, ya nefis kullanır, ya dünya kullanır, ya Allah kullanır. Demin beyitleri okudu. Resulullah Aleyhisselam Allah bir kulu sevdiği zaman tatlandırır. Bunları hiç duymadık. Allahu Teala bir kulu sevdiği zaman tatlandırır. <gülüyor> tatlandırır ne demek ya Resulullah? Eceli geldiği anda onu güzel ameller yapma muvaffak eyler. Öyle ki komşuları ondan razı olurlar. Demek ki kardeşler iki hayırlı müjde ile nasıl bir ölümle karşılaşacağız? Kabrimiz nasıl olacak? İşte şu iki hadis-i şerif yeter. Allahu Teala hayır dilediği kulunu kullanır. Nasıl kullanır? Ölümünden önce güzel ameller işmiyle mihman fakkılar. Demin ben çirkin amel işliyorsam onun hadisi de var. Allahu Teala bir kulunu severse tatlandırır. Ya Resulullah nasıl tatlandırır? Eceli geldiği anda ona güzel ameller işletir. Komşular dedi ne güzel öldü bu ya ne güzel sadık kuludu. Hep kafı sallıyoruz da iş yok iş. Sözüm sana vallahi değil. Hepimiz kafa sallıyoruz. Amel yok. Ayşe annemiz buyurdu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah kuluna hayır vermek istediği zaman ölümünden bir sene önce kendisine bir melek gönderir. Bu hadisleri duymadınız. Allahu Teala hayır vermek istediği zaman ölümünden bir sene önce bir melek gönderir. Gözünmek yasak. Ona istikamete girmeye muvaffak eder. O da iyi halinde ölür. Allahu Teala bir kuluna hayır vermek isterse ölümünden bir sene önce ona bir melek gönderir. Bak bize ne gönderileceğini arayın. Onu istikamete melek sokar. O da en güzel bir halde ölür. Filan kişi ne güzel öldü derler. Allahu Teala bir kula kötülük irade ettiği zaman ki kötülüğü adam işler, kötü yaşar, nasihat kabul etmez demin okuduk beyitleri. Bunca nasihat ettin sana bu kötülük işler neden senin diyor. Hiç hayır dinlemez misin buyuruyor. Ya Allahu Teala bir kul işte çalışır, iyilikleri dinlemez. İyi arkadaşla gezmez, şerlerle oturur, kalkarsa ölümünden bir sene önce bir şeytanı ona musallat eder. Vallahi kitap söylüyor. Kul şer yaşadı yaşadı, kumarhane, işkane, kar dövme, çocuk sövme, boş ömür, boş iş, namaz, terk, zekat yok, hac yok. Böyle yaşarsa 
ölümden bir sene önce ona bir şeytan musallat eder, saptırır, aldatır. Sonunda ne kötü bir ölümle ölür, e şeytanı teslim eder, şeytan da onu istediği çirkin yere götürürse okul camiye gidemez, okul kiliseye gider, papaz arkadaşı olur, işki yarağını olur, kumar masasından kalkmaz. Geçen arkadaşımızın birisi içeridekilerini de çağırdı. Aşçılık, maşçılık ben kabul etmiyorum. Akşam yemeği verdi. Tamam. Aşçılar orada oturup çay kahve gozuz geçirmesin. Biz Belçika'da kahvehaneye musallat edik. Sabah girerdik 10 saat kahvede otururduk. Niye içerdiniz dedim. İşte bir lahmacuncu bir dönerci ısmarlar gelirdik e on saat nasıl otururdunuz oyun saydı ben o oyunları bilmiyorum filan da oynardık filan da oynardık on saat on beş saat eve gitmezdik içimizde biri var göstermeyeceğim şöyle yapayım iki gün üç gün kahveden çıkmadığını bize nakletti biz iki gün üç gün kahveden çıkmazdık Kusur yok, namaz yok, karı yok, çocuk yok. Çıkarsam size anlattırsam belki ayıp olur. İki gün, üç gün kahve. E peki şimdi hadis okuyorum. Allah bir kulun kötülüğünü murad ederse üç gün kahveden çıkmayana Allah hayır mı murad edecek? Onu şeytana teslim eder. O da kahve dövür ve dövür. Konu komşuda vah vah kahvede ölüyormuştur. Demezler belasını aramış şeytan da buldurmuş demezler. Bir kuluna Allah kötülük murad ederse ölümünden bir sene önce onu şeytana teslim eder. Saptırır, aldatır. Sonunda kötü bir ölümle ölür. Konu komşuda vah vah vah ne çirkin ölümle öldü. Ne kötü yaşadı derler. Bir insanın imansız gitmesine, şeytan teslim olmasına sebep dört cinstir demişler. Davetiyeli mi geleceksin Mustafa Efendi Hazretleri? Bu sokak size değil mi? Yemeği verdim bitti. Orada çayı hıpırdatça, çorbayı boş ver. Kıraathaneyi anlattım. Belçikalı birisi anlattı. 10 saat nasıl kıraathanede otururlarmış. Niye içersin deyince dışarıdan sipariş. Ya 10 saat kıçını sandalyede alış. Acımaz mıydı? Sandalyeyi kim görür ki diyor. Oyuna daldık. Sen de vardın Belçikalı Mustafa. Nasıl anlattı o adam? Ne dedi? Bir de hele. 10 saat nasıl otururmuş orada? Mustafa da dinledi. Allah inandırsın bak. Bazı alimler şeytana teslim edilecek kötü ameller namaz konusunda tembellik ederse işki içer, işkili kötü yerlerde gezerse ana babaya asi gelirse çoluk çocuk karı komşu eziyet verirse bu insanlar muhakkak kötü bir ölümle ölür buyuruyor. Evet, sayfaları çeviriyoruz. Allah insaf edip anlayış versin. Rehb bin Vert Hazretleri buyuruyor ki, allah Teala şöyle buyuruyor. Sohbetin adı neydi? Ölüm mahalleri... Ölüm mahalleri kıyamet. Ha şimdi biz ölüm mahallerini anlatıyoruz. Bakan nasıl ölünürmüş. Allahu Teala Yehud bin Verd Hazretlerinin buyurduğuna göre Allahu Teala şöyle buyurur. Rahmet etmek istediğin bir kimseyi hatalarını bitirtmeden dünyadan çıkarmak isteme. Bir kuluma rahat rahmet ettireceksem hatalarını bitirtiririm. Günahlarını bitirtiririm. 
Ya cesedine bir hastalık veririm, ya evinde bir musibet veririm, ya hatalarını bitirmeden çıkarmam, ya cesedinde bir hastalık veririm, ya evinde bir musibet veririm, geçiminde bir darlık veririm, rızgında bir fakirlik veririm, o hataları ifa ederim. Zerre miskar kalıncaya kadar ondan bu belalarla hatalarını çıkarırım. Şayet bir şey kalırsa onu da ölümü şiddetlendiririm. Öyle bir ölüm acısı veririm ki ona hataları çıkar. Kime bu? Kime bu? Rahmet istediği kula. E hangi kula rahmet ister? Günahlarında pişman olursa bir daha günahlara dönmezse, kul haklarına riayet ederse, Allah'ın emri namaz, hac, zekat, riayet ederse, karı, çoluk, çocuk, komşu haklarını gözetirse, Allah onun hataların tövbekar olduğu için bitirmeden dünyadan çıkarmaz. E nasıl dünyadan belaları bitsin? Hastalıklar verir, boynu tutmaz ameliyatla çenesinin altını yararlar. Benimki gibi belinin, ben de belimden oldum bana bak. Belinin ortasını vallahi belimin omurgasına bir tarafa profesör geçmiş bir tarafa yardımcı şef geçmiş. Demir matkabı yok mu? Bu, bu sinir sıkıyı diye delip büyütmüşler. Vallahi doğru anlatıyor. İki gün önce mi, üç gün önce mi hastane çağırdı, ameliyatı nasıl olmuş? Maşallah çok iyi olmuş, çok fevkalade. Bilmiyor ki Gavs Hazretleri ameliyat günü, Gavs Hazretleri ameliyat günü, Seyit Mübari'ye emir verdi, yanına iki arkadaş al, Mehmet Yarbay ameliyat olurken hastanenin tenhab yerine oturun, rabıta yapın, Allah'tan tövbe istiğfar edin, evliyadan himmet isteyin. Doktor dedi ya seninki fevkalade birinci sınıf ameliyatı olmuş, ne kadar güzel hastalık, hiçbir şey de kalmamış. Ben dedim profesör benim fülüsleri, oyruları kaptım, 2000 oyru sadece profesör aldı ameliyata. Halbuki sigortalıyım. Kendisi girmez yardımcısını sokardı, talebesini, asistanını. Sayın Profesör, senin elinden ameliyat olmak isterim. Özel privat para alırım. Tabii 2000 euro aldı. İki delik, bir delik bu yana derdi, bir delik bu yana. Vallahi demir matkabıyla giden arkadaş gördü. Grrrr, toz duman semada. Sinir sıkıyor kemiğin deliği, iki sinir. Profesör bu taraftan derdi, gırrrrrrrr. Yardımcısının adına bir şey diyorlar. O da öbür taraftan. Bana dedi ameliyat yerlerini aç, açtım. Ayaklarını oynat, oynattım. Yahu sen birinci derecede yaşına göre ameliyat olmuşsun. He, senin gibi profesöre adı Kremer. Senin gibi meşhur profesör olursa yalan, benim gibi dostum olursa böyle yapar diyemedim ona. Ama dedim Allah biliyor. Ya yaşına göre ne kadar güzel ayağını oynat, belini oynat. Ya sen aslan gibi olmuşsun. Tabi nakşi bendi, dostum benim şeyim olursa aslanlar yanımda kedi gibi kalır. Ne güzel olmuşsun ben dedim senin gibi meşhur profesör böyle yapar. <gülüyor> Kimse bilmiyor işin içinde ne var. Seyit Mübarek Hazretleri üç kişi oturdular ben ameliyetteyken aman ya Rabbim estağfurullah saadetlerden rabıta dilediler. Gözümü açtım kimseyi tanımıyorum. Seyit Mübarek gelmiş. Ben kimim? Ya sen Seyit Mübareksin. Yanımdakiler demiş ya hiç kimseyi tanımıyor. Seyit'i nasıl tanıdı? Benim ruhum Seyit'leri ezelden tanıdı. 
Ebedet anıyor. Kimle oturur kalkarsan işin o olur. Ben şeyi nasıl tanımam? Kabirde de bilirim. Mahşerde de bilirim. Dünyada da. Bana dediler ya hiç kimseyi bizim aileyi de tanımamışım. 50 senelik hanım. Seyit dedi ya beni tanıdın. Ya benim ruhum seni mahşerden tanıdı. Ezelden tanıdı. Ebede kadar. Kimle oturursun Allah seni ona mükafatlanır. Allah bir kuluna kahredecekse bir sene önce şeytana verir. Allah bir kuluna hayırda kullanacaksa bir sene önce meleğe teslim eder. Melek de onu salih amel işlemeye muvaffak eder. E ya ben de meleğe versin. Sen de erkek gibi düstü, düp, düpe düz doğru yaşasana. Hani okuduğum beyitler gibi yaşasana. Bu geçici fani dünyaya meylin nedir? Ölünce kabre girersin. Neyin kalır senin? Soruyor. Bu dünya neyin olur da meyil eder? Unutmasın onu diyor. Dünya amcan mı dayın mı? Ölünce hiçbir şeyin kalmaz. Delik yemenin bile kalmaz. Yemeni afyon şivesi gundura. Bak işine. Neyle çalıştığına bir bak. Kimle arkadaşsın bir bak. Amellerin nasıl bir bak. Rahmet istediğim bir kulu hatalarını bitirmeden dünyadan çıkarmak istemem. Ya cesedinde hastalık ya evinde musibet, geçimsizlik ya geçiminde darlık ya rızgında fakirlik. Onu bitiririm. O günahları sevdiğim kulum tövbe etti bitiririm. Zerre miskal koymam. Eğer bir miskal toz kadar kaldıysa ona da öyle bir şiddetli ölüm acısı veririm ki onu da orada çıkarım. İşte onun için buradan delerler, buradan benim belimi anlattın ya sen de kafadan delerler, şunun da şurasından, bunun da burasından. Yeter ki Allah mağfiret etsin. İzzetime yemin ederim ki azap vermek istediğim hiçbir kimseyi bütün iyiliklerini bitirmeden dünyadan çıkarmam. Eyvah! Birisine azap vereceksen bütün iyiliklerini bitiririm. İyice azap çeksin. Ya cisminde sağlık veririm, demir gibi yaparım. Ya rızgında bolluk veririm, eline atar, mark çıkar, eline atar, dolar çıkar, oh, eline açar, oyro çıkar. Ya cisminde, ya rızgında veririm. Nereye giderse cennet gibi dünya rahat olur. Miskal hayırlı ameli kalıncaya kadar onu günahlarda batırırım. Sonra canını alırım. Ateşten korunacak hiçbir hasenesi kalmadan bana ulaşır. Hiçbir sevap bir tane de koyma. Öyle ortası yok. Orta yok. Ya itaat ya helal. Ya tövbe ya azap, ıstırap, isyana devam. Orta yok orta. Salı günü itaat, çarşamba günü isyan. Hayır hayır böyle bir şey yok. Yok böyle bir şey yok. Mümin günahları sebebiyle kendi ameliyle kendisine takdir edilen mertebeye ulaşmadan ölüm ona şiddetlenir. Ölüm sekeratı şiddetlenir. Derecesine ulaşsın diye çok şiddetli ölüm azabı görür. Kafir eğer dünyada iyi bir amel yaptıysa şahıs neye sordular? Peki mümin günah işledi cehennemi var ya kafirleri iyilik etti onların hakkı nasıl olur? Onlara da dünyada iyi bir amel yaptıysa kolay ölüm veririm. Ama azabı ahirette çok şiddetli olur. Kafirin iyiliği dünyada karşılığını görür. Geçimi bol olur. Sevgilileri çok olur. 
Sarışın mavi gözlüler belini karnına açar, yetmiş tanesine bir kere de sarılır. Ama kabirde yılanlar, çıyanlar kurtlar onu yer. Bak isterse Alman kızından keyfi ki şu haftanın içinde kocam beni terk etti diyen gözyaşlı kadın telefonlar geliyor. Allah onların hasenatını, iyiliklerini bitirmeden canlarını almaz. Evde karısına gözyaşı döktüren, çocuklarına zillet zinciri boynuna takan bir koca elbette dünyada hasenat namına neyi varsa bitirir. Sevabı kalmadan geberir ki azabı şiddetli olsun. Hani karısını koydu da komşu karıyla yattı ya. Vah vah vah vah vah bana vah bana vah bana vah bana müminin nefsi sızarak çıkar kafir ve asinin nefsi eşek gibi ağızlarından çıkar mümin günah işlemiş olabilir Günahları silinsin diye ölüm şiddetli olur. Kafir ve facir, günahkar, iyilik etmiş olabilir. Karşılığını bulsun diye kafirin ölümü çok yumuşak, tatlı olur. Hastaneye gidip de kafirler bal gibi yumuşak oluyor. Müminlerin azabı ne der dersen, senin kafan taş kafa, kitap okumamış boş kafa olur. Tabi kafir böyle ölecek. Tabi böyle ölecek kafir iyilikler yaptı, rahat ölecek. Ya bu Allah mü- müminden, Müslümandan ne istiyor? Bütün azaplar geliyor. E sen de Allah'a çok isyan ettin ya. Kafir oldu rahat ol. Ama ebedi... <gülüyor> ebedi cehennem. Allah korusun. Beni İsrail'den söz edin. Resulü Kibriya Aleyhisselatü Vesselam Cabir bin Abdullah Hazretleri buyuruyor. Ya Resulullah beni İsrail'den söz edin. Onların garip işleri vardı. Onlardan bir tayfa çıkıp mezarlarından bir mezara geldiler. Dediler ki eğer iki reket namaz kılıp Allah'a dua edersek Bizim için bazı ölüler çıkıp ölüme haber verirler. Onlar iki rekat namaz kılıp dua ettiler. Siyah renkli bir adam çıkıp iki gözü arasında secde izi vardı. Demek namaz kılan salihti. Onlara iyi insanlar benden ne istiyorsunuz? Yüz senedir öldüm. Daha ölüm harareti benden teskin olmadı. Allah için dua edin de bir daha ölüm acısını çekmeden yeniden öleyim dedi. Yüz sene oldu öleli, daha ölüm harareti benden teskin olmadı. Demek mühmin günahı kalırsa çok şiddetli azapla ölür. Hastane hastane dolaşır, bıçaklar bıçaklar yer, profesörlerin beş kuruş etmez, Seyyid Kemal doktor, Allah'ın takdir ettiğine hastaneler değil, hapishaneler değil, bütün alem bir araya gelse fayda da veremez, zarar da veremez. Eğer azabın şiddetli olmak istemiyorsan, Gel şimdiden Allah'a itaatkar ol. Bu meyli dünyaya bakmak neden? Aşk için yaratıldın, o aşkı silip kafil dünyaya dalıp gitmek neden? Ölünce hiçbir namın nişanın kalmaz. Kabre girince bu dünya neyin olur da sen ona gönül verirsin? Bakmak neden diyor Yunus Emre. Dünya neyin olur sen amcan değil, dayın değil, teyzen değil. Nedir bu ona o kadar gönül vermen? Sarıldığın hanımlar toprak olur, 
Sarı saçlar yerinde çürüyor süpürge olur. Yeşil gözler oyulur da kurtlar kuşlar yer. Kala kala cenabetin zinanın günahı kalır. Şimdi onlara da sıra geliyor. Keyif elbet bir gün biter. Bütün mesele Mevla'ya dönmektir. Beni İsrail'den iki adam bıkıncaya kadar Allah ibadet ettiler. Eğer çıkıp kabirlere konuşursak umulur ki onların müracaatımız olur. Gidip kabirlere konuşuyordular, ibadete devam ettiler. Onlara bir ölü çıkıp dedi ki, 80 senedir ben ölmüşüm, hala ölüm elemini çekiyorum. Ölü kabrinde kaldıkça ölü macisi ondan gitmez. Bu ölü macisi müminin başından geçen en şiddetli durumdur. Kafire isabet edenler çok kolaydır. Kafir ölümünü su içer gibi rahatlıkla ölür. Oh tatlı, oh. Ama kafirin akıbeti beladır. Resulü Gibriye Aleyhisselatü Vesselam İmam Hasan Hazretlerinden <gülüyor> şu sağ köşede ki en sağ köşede şöyle gel ya küstü mü bana belin döndün yanın döndün oradaki dolabın sonundakiler çıkın dışarıya küsmüş gibi hepsi de gitti duvara dayandılar sanki onlar ölmeyecekler cennet ehli gibi böyle olamıyor insan birazcık da ibadete kulak verir Resulü Kibriye Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurdu. Ölümün elem ve sıkıntısını anlatırken bunun acı sıkıntısı 300 kılıç darbesi kadardır buyurdu. 300 kılıç vur bir cesede ölümün acısı bu kadardı. Kırmızı renkli kağıt kodum ki belli olsun. Resulü Aleyhisselam buyurdu. Ölümün en ufak acısı yüz kılıç darbesi kadardır. En hafifi yüz kılıç. Bak nasıl öleceğini düşün. Enes bin Malik Hazretleri'nin hadisinde ölüm meleğinin ölmeden tutup sıkması bin kılıç darbesinden daha şiddetlidir. Şahit ol gel bak. Ölüm meleğinin tutması, sıkması, ölüm acısı bin kılıç darbesinden daha zordu. Kabirdekini bırak, yüz senedir unutamadığını bırak. Bu dünya nedir? Bir oyundan ibarettir. Oyna, oyna, oyna. Çocuklar sabah oynar, akşam kavga eder, hayırlar, küsürler. Ertesi gün yine oynarlar. Karı koca da oynaşırlar. Onlarınki de tez biter. Sarılanın susuzluğu bir tenike gusül suyuyla biter. Elli senedir sarıldın. Ne karının eti bitti ne de senin lezzetin arttı. Sarıl sarıl işin sonu bir tenike su. Şap şap yapıyorum hani sarılıyorlar ya karıyla etek. Ha bu onu temsil ediyor. Bir tane kez su. Kırk senelik öyle. Bir tane kez su. Hiçbir şey kalmak. On günlük öyle. Bir tane kez su. Ama çoluk çocuk belası boynumda takılı kaldı Mustafa Hoca. Kadın derdi, çoluk çocuk derdi. Dünya meylinin belası o bir teneke suyun yetmiş kere unutturdu. Bir teneke suyu tadım var. O da belası yetmiş kere unutturur Mahmut Hoca. Ya ayıp konuşuyorum ben ne ayıp konuştum. Gusül suyu bir teneke su değil midir ya? Elimi vurdum şap şap sarılmak değil midir evlilik? Hele çıplak yatarak sarıldıysa melekler kaçışır. Hele bir teneke suyu kullanmadan Cenab-ı Hak'ın da namaz geçerse hiçbir rahmet melekesi de gelmez. Sakın Cenab-ı Hak'ın uyumayın. Resulullah buyuruyor. 
ölümünüze Cebrail aleyhisselam yardıma gelmez. Cenab-ı Hak'ın yanına hiç bir melek uğramaz. Ama şimdi geliyor azap melaikeleri uğrar. Azap etmek için onlar gelir. Hapishaneye adam düşer, ceza evine bakan gardiyanlar hapis değildir. Gardiyan da yatar ama hapis değildir o. Hapis içindekidir. Azap veren melaikeler azap görmez. İşin sonu bu. Ayıp diyor. Vallahi ben hiçbir şey demiyorum. Sen sarılı yolda bir cenabe duyuyorsan hiçbir evliya ruhu sana gelmez. Hele cenabe duydun da bir de namaz geçtiyse hiç ölüm melaikesi gelirse rahmet melaikesi sana yetişmez. Sarılmanın da sonu bela. Beş dakika kusur müddeti var. Eskiden bir teneke su ısınıncaya kadardı. E şimdi duşa gir düğmeye bas sıcak su hazır. Yani teneke ısınacak diye uzanmak da yok şimdi su hazır. Ya anlamıyor musun kafa sallayıp duruyor? <gülüyor> evet desene. Evet efendim. Ha aldın. Şimdi duşa giriyorsun su hazır teneke menike ısınmayacak. Biz evlendiğimiz teneke bir tane bir tane ne derler o bakır değil de bir şey var adı neyse pompalı pürümüz pompalı gaz ocağımız vardı pompayı vuruz fış fış faş faş faş faş yanar bekle bekle bir tane kez ısınlana kadar şimdi öyle bir gir düğmeye bas cenabet yatılır mı ne ayıp şey hani şap şap yaptın sarıldın ya onun sonu da bela Doktor beyefendi hazretleri sonu bela. Aklımızı evlenme. Bela. Bela. Beçer yaşan. Nefsin elinde tutan Allah'ın kudretini yemin ederim ki bin kılıç darbesi yatak üzerinde ölmekten kolaydır. Demek ölüm çok şiddetli. Musa aleyhisselam vefat etti peygamber. Ölümü nasıl buldun ya Musa? Demiş aleyhisselam. Çok dallı her dalı bir damara takılan sonra içimden çekilen bir demir dikenler gibi buldum. Vallahi Musa Aleyhisselam diyor. Çok dallı, her dalı bir damara takılmış demir çengeller gibi buldum. Daha Rabbim müjdeledi. Ya Musa biz sana ölümü kolaylaştırdık. Bu kolay değilmiş. İşte hadis. Musa Aleyhisselam'a soruldu ikinci hadis ölümün tadını nasıl buldun bir tomar yün içine çekilen dikenli tel gibi buldum bunun üzerine Rabbim buyurdu ya Musa muhakkak ki biz ölümü sana kolay kıldık işte hadis İbni Ebi Dünya Ebi İshak'tan rivayet ettiği hadis hızlı gidelim inşallah hızlı yolumuz uzun Amir bin As Allah sahabelerinin ulu kumandanlarından Amir bin As şöyle dedi Acaba neden sekerata giren dengesini kaybediyor, ölümü anlatmıyorlar? Ulu sahabe, kumandan sahabe, sekerata girenler neden dolayı dengesini kaybediyor da ölümü anlatmıyorlar? O da sekerata girdi, her insan gibi oğlu Abdullah, Hz. Amir bin Asa, ey baba, sen eskiden böyle derdin. Hadi biz ölümü anlat. Niye mi sekerata girenler ölümü anlatmıyor? 
Ey baba sen girdin hadi anlat nasıl bir şey. Ey oyuncu ölüm anlatılmaktan çok büyüktür. Fakat içinde bulunduğu malimden bir şeyleri sana anlatacağım. İşte sanki boynumda gaz ve dağları binmiş. Gaz ve dağları binmiş. Sanki içimden dikenli dallar çekiliyor. Kendimi iğne deliğinden nefes aldığımı sanıyor. Kendimi iğne deliğinden nefes aldığımı sanıyor. Un sahibi ya kumandan ya bizimki İbn Ebi Bülayyeke Bülayyeke Bülayyeke Bülayyeke Bülayyeke Bülayyeke Bülayyeke Bülayyeke Bülayyeke Bülayyeke Bülayyeke Bülayyeke o insan oğlu içinde bulunan çok dikenli bir ağaç gibidir. Diken takılmayan, bir, dikenin takılmayan bir damar. Hiçbir mafsal olmaz. Güçlü adam bunu sezer. Buna karşı koymak ister. Ama gücü yetmez ki. Mühmin için dünya ayretten bir korkunç hadise ölümdür. Ölüm dışkıyla kesilmekten, makasla parçalanmaktan, kazanlarda kaynamaktan daha şiddetlidir. Eğer bir ölü dirilip ölüm acısını dönüp ehlini haber verseydi, yaşamaktan hiç yararlanamayacaktı. Uykudan lezzet alamayacaktı, korkudan asla uyuyamayacaklardı. Ve hep bir münefbi hazretleri ölüm kılıç darbesinden, dışkıyla kesilmekten, kazandan kaynamaktan şiddetlidir. Eğer ölünün bir damarının acısı bütün yeryüzü ehline dağılsaydı, bir damarının acısı bütün insanlara dağılsaydı hepsinin canını acıtırdı. 5 milyar insan, 6 milyar insan her bir damarın acısı dağıtılsa bütün insanlar acıtırdı. Bu ölüm elemi kafirin ilk gördüğü müminin son gördüğü şiddetli azaptır. Yürü, yürü kardeş, yürü. Bazı anneler demişler ki misvak ruhun çıkmasını kolaylaştırır. Onun için misvak kullanın namazda abdeste. Resulü Aleyhisselam ölüm anlamdaki misvak kısasında geçen hadisi Hayşi, Hazreti Ayşe Sıtık anamız haber vermiştir. Kim misvakı namazda abdeste kullanırsa ölüm acısı ona kolay geçer. Yürü hızlı hızlı yürüyelim çok yol gideceğiz. Abdullah bin Ebi Elfa sahabe Allah Resulü'nün sahabesi. Resulullah Aleyhisselam'a bir adam geldi ya Resulullah biraz ileride bir adam ölüme yaklaştı. Ona la ilahe illallah telkin ediliyor ama söyleyemiyor. Bir insan ölümünde la ilahe illallah söylerse imanlı ölür. Söyleyemiyorsa imansız gider. İmansız giderse bedi cehennemde kalır. Bir insanın necatının, kurtuluşunun delili ölümünde la ilahe illallah demek. Son sözü la ilahe illallah olmaktır. Havuza dayananı kaldır yeter uyudu tamam gel bu tarafa. Bu tarafa gel. İstersen gelme. Sen bilirsin kardeşim bana göre hava var. Ya Resulullah bir adama ölüm yaklaştı. La ilahe illallah terkilini kabul etmiyor. Hayatında la ilahe illallah demiyor muydu? Resulullah evet ya Resulullah. Haydi öyleyse gidelim bakalım nedir iş. Beraberce kalktık adama gittik. Resulullah aleyhisselam ey genç söyle la ilahe illallah. Söyleyemiyorum, dilimi söyletmiyorlar ya Resulullah. Neden? Anama karşı geldiğimde anansal mı? Evet. Resulullah anasını çağırdı. Bu oğlum mu? Evet. Buna şefaat etmediğin zaman ne kadar yüksek azapları gireceğini biliyor musun? Evet. 
onun yanıp yanıp da azabilahiyeden yeniden dedilerinin, etlerinin, kemiklerinin ihya olacağını biliyor. Evet, e ona nasıl razı olursun? Ama yüreği acıdı. Hakkını helal etsem olur mu ya Resulullah? Olur. Helal et, helal etti. Resulullah buyurdu, söyle la ilahe illallah. La ilahe illallah, hamdolsun Allah'ın Resulü buyurdu. Bir kişiyi ateşten kurtaran, kurtarmaya sebep olan Allah'a hamdolsun. Muhteremler ölümdeki la ilahe illallah alamettir. Ameliyatın ağırlığı, hastanın şiddetlisi buna sebep değildir. Ameliyatta yüz kere la ilahe illallah der. Çünkü dil onun değildir, söyleden Allah'tır. Ama yetmiş bin şehrin müftüsü olsa Allah söyletmesin mümkün değil bir kere la ilahe illallah söyleyemez. Birisine dediler söyle. O kitabı getirmedim işte yukarıda kaldı. Söyle. İmam-ı Şahane Kıyamet Ölüm Ahiret kitabın ismi. Söyle la ilahe illallah. Üç, beş, yedi, dokuz. Ne diyorsun? Para sayıyorum dedi. Ya söyle. Üç, beş, dokuz, on. Para sayıdı, alışveriş sayıdı. Birisine söylediler. Söyle la ilahe illallah. Eşeğe su verdiniz mi? La ilahe illallah. Eşeğe su verdiniz mi? Adam eşekle mal satardı. Son sözü eşeğe su verdiniz mi oldu? Birisine söylediler, söyle la ilahe illallah, söyletmiyorlar. Niye? Ben tepsi gibi ne derler hasırdan bir şey satılır yere konur da tepsi gibi hasır. Tezgah, yere konan mendil satardım. Kadınlar da eğilir mendil seçerdi. Ben de apışlarından af buyurun bakardım. Söyle la ilahe illallah. Söyletmiyorlar. Muhteremler la ilahe illallah demek kolay değil. Allah bir kulu severse tatlandırır. Tatlandırırsa ölümünden önce onu bir meleğe koyar terbiye ettirir. Allah bir kura azap edecekse bir sene önce şeytana teslim eder. Öyle kolay değil ki öyle söylüyor la ilahe illallah. Bu hoca hacı sofi. Alim, tefsir alimi sözü değil bu amel neticesi. Benim taksim var. Anahtarını yanıma almadım çalıştıramam ki. Çalıştırdım. Direksiyonu arızalı dönmez ki yola gidemem ki. Arabam var. Depoda sıfır benzin yok. Yürütemem ki. Demek teknolojideki deliller neyse ölümdeki hakikatlarda odur. Ben siz sarımı yürütemem. La ilahe illallah layık değilsem söyleyemem. Bu basittir bu teknik kaide. Bu maharet değildir, akıl değildir. Önce beyitleri okuduk ya şurada. Ya medet ya Allah, ya Resul ya Allah. Dikkat edin, çok ince yere geldik kıymetli Mustafa Hoca. Secde ayeti, secde suresi 11. ayet. Söyle sizin müekkel olan ölüm meleği sizin ruh. İmam-ı Kurtubi Hazretleri buyuruyor. Ayet meali, söyle. Size müekkel olan ölüm meleği sizin ruhunuzu alır. Sureyi secde. Sureyi en'am. Elçilerimiz onun ruhunu alır. Sure-i Nahl Melekler ondan ruhunu alır Sure-i Ez-Zümer 42. ayet Allah onların nefislerinden ruhları alır Ölüm Allah'ın işidir Melek, melekler Zebaniler Rahmet melaikeleri Allah'ın görevli memurlarıdır 
hakikatte her şeyi takdir eden Allah'tır. Azrail Aleyhisselam'a ölüm verildi. Azrail Aleyhisselam Rabbü Teala'yı buyurdu. Ya Rabbim bana çok zor iş verdi. Niye? E dedi bütün kullar bana kızacak. Darılacak, hakaret edecek. Ölüm meleği canımız aldı diye. Yok yok. Hastalıkları araya perde koyacağım. Doktorlar da diyecek ki filan filandan öldü. Halbuki hiçbir hastalıktan adam ölmez. İçimizde doktor var Seyit Kemal. Aynı hastalıktan yüz kişi yatsa doksana iyi olur, onu ölür. E, hastalık öldürse yüzde ölsün. Hayır. Hayır, hayır. Hastalık öldürmez. Onun için ne olur? Allah ecelini tamam etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun deyip Allah'tan geldik yine Allah'a döneriz. Emri ilahi geldi öldü deyin. Kalp öldü, damar öldü, bağırsak öldü. Kalpten ölen şu hastane de iki kişi. Bütün dünya kalp hastası yatan yüz milyon kişi. E kalpten ölüyorsa hepsi ölsün. Bu elektrik düğmesi değil ki santral gibi basınca sönsün. Doktorlar valla Azrail öldürüyor. Süleyman Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına biri geldi. Aynı anda Azrail Aleyhisselam geldi. Azrail Aleyhisselam gülüyor. Yanına gelen adam dedi ki Ya Resulallah ben korkunç bir şey yürüyorum. Rüzgara emret beni Hindistan'a atsın. Süleyman Aleyhisselam rüzgara dedi bunu Hindistan'a at. Şimdiki uçak. Hindistan'a gitti. Azrail Aleyhisselam güldü. Niye gülüyorsun? Dedi ya ölüm listesinde git filan oğlu filanın ruhunu Hindistan'da al yazıyor. Ölümüne diyelim 5 saniye kaldı hala yanında. Ona gülüyordum. Hindistan'a atılmasını o istedi. Ölüm kalemi kaderi nereye yazarsa kişi orada olur. Kimse istediği yerde ölemez. Toprağı nereden halk olduysa illa orada ölür. Orayı bulur orayı. Ama illa melek ölür. Abdullah İbni Mesut'un zekerine sordu. Pireyi, pire nasıl ölür? Ruhu var mı? Var. Onu da Azrail Aleyhisselam'ı öldürür. Azrail Aleyhisselam'a peygamberler sordu. Bir muharebede, bir depremde, bir felakette binlerce adam bir kere de ölüyor. Hangi birisine yetişiyorsun? Hayır, hayır. Ölecekler Allah'ın emriyle gelin diyorum hepsi çıkıp defterime çantama doluyorlar dedi. Yani Allah'ın işinde zorluk yok. Şu şehirde şu anda 5 milyon lamba yanıyor. Santral bir düğmeye bassın 5 milyon sönüyor. Yani teknoloji bunu gösteriyor eski gaz lambası değil. Benim çocukluğumda gaz lambası yakardı Afyon'da. Şişeye gaz koyacaksın, fitilini ayarlayacaksın, kibriti çakacaksın, duvara asacaksın. Püf söndüreceksin. Bir şehrin gaz lambalarını söndürmek için üç gün ister. O eve git, o eve git. Şimdi düğmeye bas, yüz milyon ampul bir kere de sönüyor. Çok dolayı yalan söylemeyin. Valla hastalık öldürmez. Üç ayet, dört ayet okudum. Melek öldürür, Azrail öldürür, Allah öldürür. Hakikatta hepsini Allah öldürür. Memur, hapishanedeki gardiyan ne yapayım, savcı seni soktu de. Hastanedeki hasta ne yapayım, doktor ameliyat etti de. Azrail de ne yapayım Allah canını al dedi aldım de yok yerinde bir şey bırakın şu dünya sebeplerini artık
Şaban'ın 15. gecesinden Şaban'ın 15. gecesine kadar öleceklerin listesi Azrail Aleyhisselam'a verilir. Ben 3 sene sonra öleceğim. Azrail Aleyhisselam'a sorsam ismim çıkmaz. Bir Şaban'dan bir Şaban'ın 15'ine ben 3 sene sonra 3 sene sonra liste gelmedi ki. Bu sene iki ay sonra öleceğim. Ha söyler iki ay kaldı, on saniye kaldı, bir nefes kaldı. Şu halde maddi alemi bırakın. Mümin gibi Allah'a yakışır konuşun. Allah'ım affet etsin. İceli geldi öldü. Allah'tan geldik yine Allah'a döneceğiz. El Fatiha. Deyin bir Fatiha okuyun. Bir mağfiret dileyin. Ben misal yapıyorum Fatiha'yı sen oku. Yine ölüleri boşa gitme saşa. Sen okuduğun hak. Suriye Ezzümer Allah nefisleri alır. Suriye El Nahl Melek alır. Suriye Enam elçilerimiz alır. Ölümde görevli melekler vardır. İşte Ecevler her sene tayin edilir. Şaban'dan Şaban'a edilir. Ben ona yeşil kağıt koymuşum. Koyun. Ben onda anlattım. Bakmadan anlattım. Allah edin Muhammed Hak. Yürü beyim. Yürüyüm Allah bir. Çiftler gelince çift yeşilliler. İki yeşil kağıtlı. Şimdi ya bir yeşil kağıtlı. Bakan Mevla bize ne gösterir? İbni Ebi Şeybe Rıbi bin Hiraş Hazretlerinde rivayet etti. Bana geldiler. Kardeşini öldü dediler. Bahis neydi? Ölüm mahalleri. Bana geldiler kardeşini öldü dediler. Ben hızla geldim elbiseli örtülmüştü. Ben onun başında bir mazret talep edip inna lillahi ve inna ileyhi raciun derken yüzünü açtı. Esselamu aleyküm dedi. Aleyküm selam Subhanallah dedik o Subhanallah ben sizden sonra Allah'a vardım hoş bir reyhan kızmayan bir Rabbimin rahmetiyle karşılaştım altın sırmalı itik kumaşlar giydirildi durumum sizin zannettiğinizden çok kolay geçti fakat siz güvenmeyin ben Rabbimden size haber vermek, müjdelemek için izin aldım. Beni Resulullah'a götürün. Çünkü ona kavuşmak bana en büyük devlettir. Dedi, öldü. İşte ölümden haber. Ebu Naim Rabbi Hazretleri, biz dört kardeşlik, Rabbi kardeşim en fazla namaz kılan, biz dört kardeşlik Rabbi, en fazla namaz kılar, en fazla oruç tutandı. Biz onun etrafında iken yüzünü açtı. Esselamu aleyküm dedi. Biz ve aleyküm selam ölümden sonra konuşuyorsun dedik. Evet ben sizden sonra Rabbime kavuştum. Gazap vermeyen bir Rabbe karşılaştım. Beni Rayf ve Reyhan'la altın simli ipek kumaşlarla karşıladı. Ebul Kasım Muhammed Mustafa Aleyhisselam namazımı kılmayı bekliyor demek bu sahabe beni acına götürün geciktirmeyin dedi öldü Ayşe radıyallahu anh'ım anam buyurdu ben Resulullah'tan eşittim ümmetimden bir adam ölümünden sonra konuşacaktır işte bu meşhur hadis-i şeriftir işte sahibi konuştu İki kağıt daha koparıyorum size ölümleri anlatacağız. Bakın bakalım bizim başımıza ne gelecek iki yeşilli. İbban bin Ayyaş hadis-i şerifi Resulullah'tan rivayet etti. Müverrik el acilinin vefat adında hazır bulunduk. Müverrik ismi Müverrik. Müverrik el acilinin vefatı anında kollarını indir. Hazır bulunduk. Üstü örtülüp bu öldü dediğimiz an gördük ki baş ucundan tavana aşan bir nur yükseliyor. Sonra ayak ucundan evvelki nur gibi bir nurun yükseldiğini gördük. Müjdeler getiriyor şimdi hocalara, hafızlara, hepimize. 
Daha sonra vücudun ortasından bir nur daha yükseldiğini gördük. Yüzünü açıp dedik ki bir şey gördünüz mü? Yüzünü açtık dedi ki cenaze bir şey gördünüz mü? Evet. O gördüğünüz nur sureyi secde idi. 416. Say- say- sayfede. Şafi mezhebinde Siyirt'te imamlar her akşam namazından sonra sureyi secdeyi okurlar. Bazı kitapta 416, bazı kitapta 15, 10, 10, 10, 10, 15, 14. Bir yaprağı düz, ikinin ortasında secde, üçüncü de biter, bir buçuk yaprak. O gördüğümüz sureyi secdeydi, o onun nuruydu. İlk 14 ayeti, acaba secde ayeti 17, 14 de geliyor mu bilmem. İdi, ayak ucunda gördüğünüz nur secde ayetinin 14. ayeti, secde suresinin 14. ayetiydi. Ortamdan karnımdan yükselen secde ayetinin kendisiydi. O surede secde ayeti var bir kere. O da secde ayetiydi karnımın ortasından çıkan. Yükselip bana şefaat diledi. Tebarike suresi de benim yanımda oturup beni azaptan korudu. Elhamdülillah ama her gün yastıdan sonra okursan. Onun için şafi mezhebinde taş çatlasa müezzin. Efendim sureyi mülkü yastıdan sonra oku. Bu kalsını Seyyid Abdülbaki'nin tekkesine gidin. Hiçbir namazın yatsıdan sonra Suriye mülk okunmadığı olmaz. Şafi mezhebinde Siyirt'te üç sene kaldı. Akşam namazı bitti mi hoca Suriye'yi secdeyi okur. Sabah namazında Yasin okunur. İşte bunun için size bunu, bunu çift kağıtlarla, yeşil kalemle, üç çizgiyle, üç yeşil çizgi, bir okey, iki kağıt, e, Kur'ansız olmaz ki, daha bitmedi. Sabit bin Benane Hazretleri rivayet etti. Bunu bilemedim, size soracağım, sabır. Sabitül Benane ile başka bir adam, Mütref bin Abdullah bin Es-Sagiri'ye hastalığından dolayı ziyaret ettik. İsmi Müfref. Mütref. Oğlu okudum şimdi. Mütref bin Abdullah. Abdullah'ın oğlu Mütref. Kendisinden geçtiğini gördüler. Sabit dedi. Ondan üç nurun yükseldiğini gördük. Başından, ortasından, ayaklarından birer nur yükseldi. Kendisinden geçtiğini gördüm sabit dedi. Ondan üç nurun yükseldiğini gördü başından, ortasından, ayaklarından. Bu durum bizi korkuttu. Ayıldığı zaman dedik, bizi korkutan bir şey gördük. Siz de gördünüz mü? Evet. O nur Elif Lam'dı. 28 ayette bu Elif Lam hangisi? 28 ayet mi? Yok. Ne yok yanlış oldu. İşte ben de ondan size soracaktım. O nur elif lamdı. 28 ayettir. Cevap verseniz de bu kadar hafız hoca. Hani Mustafa nereye gitti? Gazeteci Mustafa. He? Suriye secde mi 28? Secde, secde 28 değil fazla. Secde şurası 28 e, ayet değil. Delil getiriyor güzel. Adam delil getiriyor, sen de delil getir. 14. ayet secde ayettir. Bu sure diyor secde suretidir. 14. ayet secde şeyin ortasında. Onu Elif Lam'dı 28 ayeti ilki başımdan ortası göbeğinden sonra ayaklarımdan yükseldi. Şefaat dilemeye gittiler. Bu yanımdaki tebarikedir beni koruyor. İki oldu aynı, aynı kıssa aynı kıssa ama isimler değişik iki ayrı mühmin. 
Sırrı mülk beni koruyor. O adam bunu söyle demen öldü. Bunlar ne haberdi muhteremler? Bu Allah'ın lütfu keremidir. Ey benim kullarım Sûre-i Secde'yi okuyun. Ey benim kullarım Sûre-i Mülk'ü okuyun. Size Allahu Teala o surelerin şefaatiyle, rahmetiyle korur. Bunlar bunun içindir yoksa haber değildir bu. Keşiftir, lütuftur. Bize ikramı ilahiyedir. İkramdır. Bu gözünü o azladı, bu gözünü de o azladı. Bakalım Mahmut Hoca ne dedi? Çevirdi yine. İki tane yeşil bir tane kırmızı var. Bunda önemli bir mesele de var. Bir kırmızı koymuş, iki de yeşil koymuş. Bizim efendim görevli olan, huzurumuzda görevli vazifeli bulunan zat üç kağıt koymuş yanımdakiler gördü. Bakalım ne dedi? Şimdi çok zor bir yere geldik. Dikkat! Dikkat! Şimdi kitaplar çoğalacak. Kitaplar konuşacak. Hars el Ganev'den rivayet edildi. Ve bir bin hıraş varacağı yeri bilmeyince de dişleri görünecek şekilde gülmeyeceğini yemin etti. Ben nereye varacağımı bilmeden dişlerim görülerek gülmeyeceğim yemin etti. Ömründe hiç gülmedi ancak öldü güldü. Ve benim kardeşi Ribi cennetlik cehennemlik olduğunu bilmeyeceğini, bilme, bilinceye kadar gülmeyeceğine yemin etti. Cenazesi yıkanırken biz onu yıkarken Yıkanma bitinceye kadar hep gülümsediğini gördük. <gülüyor> Ömrümde hiç gülmeyeceğine yemin eden insan iki kişi çıktı. Akıbetim bilmeden vallahi dişlerim görünerek gülmeyeceğim. Allah da rahimdir, merhametlidir. Sen nefsine güldürmezsen o sana ebedi güldürür. İşte güldür. Şimdi dikkat, dikkatli bir yere geliyoruz. Mugir'in bin Halef'ten sahabe, Beycan'ın kızı Rübet'e öldü. Onu yıkayıp kefene sardılar. Sonra kımıldayıp etrafındakilerine baktı şöyle dedi, sizin müjde, ben vakayı sizin korktuğunu şekilden daha kolay buldum. Ve anladım ki, sılayı rahmi keser. Akrabaya gidiş gelişi keşen, karısının anası, karısının babası, karısının kardeşi, teyzesi, amcası. Evlilik akrabalığı da akrabalıktır. Karıyı anasına babasına yollayın. Karının anası babası senin de anın babandır. Senin hanımının anası ölse sen onun kabire kefenini görerek indirebilirsin. Başka kadınların kefeni haramdır. Ama kayınvaliden helaldir. Kayınvalideni hacca götürebilirsin. Yazıklar olsun karısını sevip de anası babası kardeşlerine yüz vermeyene yazıklar olsun karısının akrabalarına karısını konuşturmayanlara ya onun anası babası evin kızını alırken öyle dedin mi? Kızınızı alayım bir daha size haram ederim. Kimse sana kız vermezdi ki yalancı. Alırken yetmiş maval okudun, evlendin. Yeminler, kavgalar, dövüşler, küslükler, rezillikler. İşte şimdi okuyorum. Beycan'ın kızı Rübet'e öldü. Onu yıkayıp kefene sardılar. Sonra kımıldayıp baktı. Size müjde. Ben vakayı sizin korktuğunuz şekilden kolay buldum. Sılayı rahmi kesen, içki içen, müşrik olan cennete giremez dedi, sustu. Sılayı rahim akraba hakkı. Teyze, amca, dayı, hala, 
kayınpeder, kayınvalide baldız bunlar hep akraba. Yapmayın. Elin kızını alıp sarılırken bal gibi de anası babası gelince sirke gibi mi oldu? Yoksa cennete giremezsiniz. Kadının hakkını yemeyin. Karıya zebani gibi sert olmayın. Karının üstünde gazap ateşini söndürmeyin. Karın garibin eli yok, kolu yok. Dövsen dövülür, sövsen söylür. Yumuşacık karıya zulmedersen cennete giremezsin. Şimdi kara kara donlular gelecek. Daha çok meseleler var. Allah bir Muhammed Akşedi Şia. Halef bin Havşef'in rivayeti Medahin'de bir adam öldü. Medahin şehir. Şehirin ismini. Şun şehir geliyor. Gel buraya. Der üç geçinir ağları bulursun fırsat istifade Medahin'i okurken kaçtı. Kaçakçılık karandı. Pasaport alacağım, vize vereceğim, izin alacağım, kaçmak yoktur. Bu da derviş ağlayan dervişlerden. Ha, güzel çocuk bu çocuk. Medayinde nerede kaldık? Bir adam öldü. Üstünü örttüler. Üstündeki örtüyü kımıldatıp yüzünü açtı. Ben bu mescitte sakallarına kına sürüp Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman'a lanet okuyan onlardan uzaklaşsın. Ruhunu almaya melek gelenler, o ki, ruhunu almaya gelen melekler o kişileri lanetleyip onlardan uzaklaştılar, ölü haline döndü. Muhteremler en belalı fitne şiadır şia. Çocuklarınızı şiadan aleyden koruyun. Sahabe düşmanıdır. Ebedi olarak Allah Resulü'nün düşmanıdır. Sahabelere düşmandırlar. <gülüyor> Sahabelere düşmandırlar. Yalan alabildiğine vardır. İşte, işte Şia'ya karşı okuyacağınız, Alevi'ye karşı okuyacağınız kitap getirdim. İbn Hacer Heytemi, yakıcı yıldırımlar, Arapça ismi Es Sevakül Muhrika, Bedir yayınları. Şimdi okuyorum bir iki yerini. Kur'an, Alevi Şiilere göre en büyük hadis sahibi olan Şii alime el kuleyni el kafi fil usul aklı eserinde Cebrail'in Hazreti Resulullah Kur'an'a 17 bin ayet getirdiğini 6666'ya Kur'an'ı Toplayanlar indirdi diye iftira ederler daima Şia. İşte bu eser Hümeyn'in eseri boyun altında kalsın kaldı zaten. Kur'an 17 bin ayetti. Aynı Kur'an Fatıma'tı Zehra'nın Musafı'ydı. Fatıma'nın Musafı sizin elinizde bulunan Kur'an'dan üç defa büyüktü. Onda sizinkinden bir af bile yok. Kuleyni el-Kafi, Kuleyni meşhur alevi hadis alimi. Beyin altında kalasıca. Hz. Fatıma'da 17 bin ayetli Kur'an var da babası Resulullah nasıl saklar? Efendisi İmam Ali Efendimiz nasıl o Kur'an'ı saklar? Hz. Ali Keremullah Veç Efendimiz İslam'ın en büyük kahramanı secatlısı hanımı Resulullah'ın kızında 17 bin ayetli Kur'an'ı görür de 6666'ya indirirken korkudan ses çıkarmaz. 
Böyle olur mu? Bu kadar yalan olur mu? İşte gör gözünden. İşte kitabı görün, getirdim. İbn Hacer Hükemi yakıcı yıldırımlar el selakudur mührika. Hülefai-i Raşid'in üçüne buz etmek vaciptir. Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Ömer'e buz etmek vaciptir. Adalet edeceğin, küfür edeceğin, söyleyeceğin, sayacağın. Allah belalarını versin bu şia. İran'ı gez. Alevilerin içerisinde bir Ebu Bekir, bir Ömer, bir Osman ismi bulursam beni yetmiş kere idam edin. Bulamazsın ki düşman. Ayaklarının altına Ebu Bekir Hazreti Ömer'in ismini yazar. Ayaklarının üstünde hakaret için yürürler. Ya Rabbim müdahat et. Şia'ya ait koydum da yerini bir buluverirseniz sen. Ya Rabbim imdat. Aman Ya Rabbim imdat. Aman Ya Rabbim imdat. Bulacağım inşallah. Allah'ın kuvvetiyle bulacağım. Allah'ın kuvvetiyle bulacağım. Buldum Allah'a bin şükür. Hazreti Büyük Veli Yavuz Sultan Selim Hazretleri Şia'nın belasının ne olduğunu çaldıran seferi 1514'te Yavuz Sultan Selim Şah İsmail'in niye muharebi gittiğini şimdi size Hasan Can Hazretlerinden okuyacağım. Nerede ya Rabbim? Buldum şükür Allah'ım ya Rabbim. Bunu fırsat bilen Hataylı tekkesi Şeyh-i Şah İsmail etrafında topladığı mürütleriyle Şirvan'a saldırdı. Ashab-ı kiram düşmanlığını ilan edip ehl-i sünnet inancındaki birçok Müslümanları öldürdü. 1502 yılında Tebriz'de camilerde namaz kılmayı yasakladı. Binber mihrapları yıktı. Tutup yakalattı. Ehl-i sünnet alimlerini şehit etti. Onun için Türkiye'deki Alevi, Alevi köylerinin cam, Alevi köylerinde cami bulunmaz. İşte Şah İsmail. Etrafında topladığı mürütüyle Şirvan'a saldırdı. Ashab-ı Kerem düşmanlığını ilan etti. Hz. Ebu Bekir, Hz. Osman, Hz. Ömer altı sahabe hariç hepsine haşa sümmaşa çirkin laf söylerler. Hakaret ederler. Ehl-i sünnet inancındaki birçok Müslümanları öldürdü. 1502 yılında Tevriz'de camilerde 1514 çaldıran seferi 1502'deki Tebriz camilerinde namaz kılmayı yasakladı. Minber ve mihrapları yıktırdı. Tutup yakalattı ehli sünnet alimlerini şehit etti. Akla hayalı gelmedi kötülük yaptı. 1902-1514 12 sene cami mihrap namaz koymadı. Ben de bir profesör kitabı vardı, birisi emanet aldı, söz verdi, getireceğim, getirmedi. Profesör diyor ki, beş vakit namaz yoktur. Alevit cem evinde dede ortaya oturur. Kadınlar bir taraf, erkekler bir taraf daire çevirir. Dedeye secde ederiz. 
Şehri Ramazan o vücudu yoktu. Şimdi o kitabı aradım göremedim. Şaban-ı Şerif'te dokuz gün orucu vardı. Haç yoktu. Hacı Bayram Veli Pir Sultan Abdal'ın türbesini dolaşırken yedi kere haç olur. Bu olur mu canım? Yapmayın bu kadar olur mu? Ya. İslahiye'de nöbetçiyim. Başçavuşum Alevi. İslahiye'nin çoğu ahali Alevi. Bağdat'ın da yüzde altmış beşi Alevi. Bu kadar derim ne demek istediğimi anla. Başçavuşa dedim Cenab-ı kusur var mı? Yok. Niye? Sen cebinden mendili düşürsen bütün elbisesini mi yıkarsın mendili mi? Ben mendili yıkarım. Biz de dedi işte avret yerini yıkıyoruz yetmez mi de? Kusur da gitti. Haç Hacı Bayram Veli dolaştılar gitti. Beş vakit namaz gitti. Ortaya Alevi dediğisini oturttular. Cem dediler. Cem demsiz olmaz dediler. Şarabı koydular. Kadın erkek bir oldular. Alevi adalettir, hürriyettir. Kur'an-ı Kerim'de kadın hakları cehaletin ifadesidir. Kur'an'ı dil uzatıyor ayetleri. Eşit haklar yoktur. Bunun adı da Alevi'dir. Sözüler çocuklarınız okullarda Alevi arkadaşları varsa şimdi kitap geliyor. Konuşturmayın, bozarlar, mahvı, perişan ederler. Kitabı buldum yüz bin kere şükür Allah. Şah İsmail. Onun hakkında beyitler var, Alevilerin kitabında, metiyeler var, 14 hükümdar yendi Şah İsmail, 14 hükümdarın kafa tasıyla şarap içti. İbrahim Gülşen'in bantını alın şurada var. İbrahim Gülşen'i bantında Uzun Hasan'ın vezirlerine cezaevinde nasıl katliam yaptığını banttan okuyun İbrahim Gülşen'i Hazretlerinin bantı Tebriz günlerce eşek yavrusu kadar kedi yavrusu kadar büyük fareleri beslerler aç bırakırlar insanları hücum ettirip kemiklerini de yedirirlerdi alın İbrahim Gülşen'i bantı burada İbrahim Gülşen'i Hazretleri Alevilerden kurtulup nasıl Bağdat'a geldi okuyun. Kursun yok. Namaz yok. Cem demsiz olmaz. Toplanınca şarap içecekler. Kadın erkek, kadın hakları var. Kur'an-ı Kerim kadına haklarını kaldırmış. Kur'an bize önder olmaz diyor. Profesör kitap yukarıdaydı de emanet aldı gittiler. Kur'an 17 bin ayetti. O düşmanları var ya eksilttiler. Bizim Şia hakları o yok ettiği ayetlerde yazılı diyorlar. Hz. Ali Efendimiz Kur'an'ı eksiltecek, hiç ses çıkarmayacak. Hadi Hz. Ali Efendimiz çıkarmaz mı? Mümkün değil. Öbür sahabeler de mi dilsizidir? Kur'an'ı yok edecek sahabeler soracak. Bu olacak da Allah mı? Bu bilem. Bire lanetli adam. Bire Hümeyni. İşte kitap. Bu kadar mı? Valla bu kadar değil. Kitabı açayım, okuyayım. Şuurunuz durur Alevi meselelerinde. Şuurunuz durur. Alın kitabı okuyun. 502 sayfa. Açın şia nedir? Ne belada okuyun. Canı çıksın kimin kitabıysa. <gülüyor> Hümeyni diyor 17 bin ayet dedi. Fatıma Tuz Zehra anamızda o, o Kur'an var idi. Ya anamızda varsa Hazreti Ali'de de var. Hazreti Ali Efendimiz Kur'an'a 17 bin ya 6 bin 600'e indirtirir mi ya? 
Diğer sahabeler hiç mi ses çıkarmaz? Bu Allah Kur'an'ı ya bu kitap değil. Bu kitap değil dediğim. Herhangi bir kitap değil. Bu kelamı kadim. Ha okuyun gelin. Gel kardeş oku hoca. Şiilerin kendilerine en büyük hadis alime El Kuleyni El Kafi Fil Usul adlı eserinde Cebrail Hazreti Muhammed'in Kur'an'ı 17 bin ayettir. Kur'an topladı kısalttılar ya diyorlar. Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman ikişer şahitle Kur'an'ın ayetlerini topladılar. Şehitler çok fazla verildi. Yalancı peygamber neydi? Müseyleme Türkezzaf'ta çok büyük kurva hafızlar şehit oldu. 40 bin kişiyle muharebeye gittiler. Yalancı peygamberin 40 bin kişilik ordusu vardı. E, Kur'an baktılar ki deriler üstünde, kemikler üstünde yazılı. E, hafızlar dönüyor, Kur'an kalmaz. Sıttık Azam, Hazreti Ömer, Faruk, Hazreti Ömer ve ulu sahabeler. Zeyd bin Arise diğer ulular Kur'an'ı topladılar. Şükür ki topladılar. Bugün elimizde bu Kur'an kalmazdı ki. İşte 17 bin ayetti. Mahsus kitabı getirdim görün. Şükür Allah'ım buldum ya. Ne beladır. Camileri yıktı, mihrapları yıktı, namazı kaldırdı. Şah İsmail'e açın Şia Alevi kitabında metiyeler yazılı. İşte Hazreti Yavuz Sultan Selimhan o namussuzu o namussuzu çaldırandı 1514'te malum etti. Ama Arif-i Billahlar bu kısayı anlattılar. Bulursam bir kısa daha okuyayım size. Allah bir Muhammed. Ve bu Sultan Selim, Şah İsmail'in üzere sefere çıkıp doğuya doğru hareket ettiğinde Safeli Devleti'nin başyeri Tebriz, Evliya'dan Molla Kemalettin Erdebili Hazretleri vardı. Molla Kemalettin Erdebili o günlerde bir ikindi namazını kıldıktan sonra sohbete başladılar. Sohbette Hafız Mehmet Efendi, Yavuz Sultan Selim'in sır arkadaşı Hasan Can'ın babası. Hafız Mehmet Efendi, Hasan Can, Kemalettin Efendi bir ara Hafız Mehmet Efendi oğlu Hasan Can'a bakarak Allah-u Teala siz bu büyük beladan koruyacaktır. Çünkü sizler hafızı Kur'an'sınız. Hakkın kelamı layık olduğu şekilde korursunuz. Hafız Mehmet Efendi, Yavuz Sultan Selim'in sırdaşı, Hasan Can'ın babası Hafız Mehmet Efendi. Efendim, Osmanlı Sultanı bu ülkeye ayak basmak üzeredir. Hz. Yavuz Sultan Selim ordusunu çekip gelmektedir. Bu işin sonu nereye varacak dedi. Kemalettin Erdebili Hazretleri Baba Kemalettin bu gelen sultan öyle bir zattır ki kendiliğinden buralara gelmez. Bu betbahtı Şah İsmail'i cezalandırmak için Allah tarafından gönderilmiştir. Bütün evliyanın ruhları Yavuz Sultan Selim'ledir. Kendisi dahi evliyanın rütbe ve makam sahibidir. Hafız Mehmet Efendi cezalandırmak için gelir buyurduğunuzdan anlaşılıyor ki gelen Sultan Yavuz Sultan Selim şahı tepeleyip mağlup edecektir. Madem Allah ceza için gönderiyor galip gelmesi mümkün değildir. 
Hazreti Molla Kemalettin evde bile efendi Allahu Teala daha iyisini bilir ama büyük bir bozgun meydana gelecek. Fakat Şah İsmail Habisi canını kaçıp kurtaracaktır. Keşfen haber ver. Ha, keşfen haber ver. Allah hepinizden razı olsun. Konumuza gidelim. Medahinden bir adam öldü. Üstünü örttüler. Üstündeki örtü yıkımıldadı. Yüzünü açtı. Bu mescitte sakallarına kına yakanlar var. Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman sahabeye lanet okuyan onlardan uzak dursunlar. Uyum almaya gelen melekler o, künşve, o alevilere şiaya lanet okuyorlar dedi öldü. İbni Ebi Dünya, Abdülmelik bin Ümeyr, Ebil Hatip Beşilder şu hadisi rivayet etti. Hadis-i Şerif Allah Resulü'nün. Medayinde bir ölüye vardı. Medayin İran'daki bir şehir. Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri Medayin'in fethinde Allah Resulü'nün ulu sahabesi olarak bulundu. Medayinde bir ölüye vardı. Karnı üzerinde kerpiçler konulmuştu. Aniden yerinden sıçradı. Karnı üzerindeki kerpiçler yuvarlandılar. Yaşasın cehennem, yaşasın cehennem diye ölüm bağırdı. Arkadaşları geri çekildiler. Neyi gördün, halin nedir diye ölüye sordular. Ehli küfeden bazılarına arkadaş olduk. Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman gibi sahabelere sevmeyi beni alıştırdılar. Ölüye dedik, istifa et, yapma bir daha. İş işten geçti, fayda vermez. Çünkü öldü. Bizi cehennemdeki yerimize götürdüler. Bana yerimi gösterdiler. Dünyadaki arkadaşlarına dön. Gördüklerini onlara ilet dedi ve yeniden öldü. Kainatta en büyük zulüm karlardan birisi Şia'dır. Türkiye Şia'ları, Şiiler de en belalısıdır. İran'ınkiler yine az buçuk namaz kılar. Türkiye'nin Şia'sında, Alevisinde cami de yok. Cem yapar, densiz cem olmaz. Dede dedikleri lanetli sakalı buraya kadar elinde bir saz sahabeye söver sövdüğüne söver haşa kadın erkek şarap içer dede ortaya oturur diğerleri secde eder Türkiye şiası bu merdiven köve gidin Karacahmet köyün cem evine gidin Cem dedikleri toplantıyı bir sorun. Cem demsiz olmaz, dem lazım, şarap lazım. E kadın erkek namazsız, niyazsız toplanırsa bu ne cemdir, bu ne demdir, bu ne ibadettir, namaz da yok. Anlatmışlar, Oğuzlardan itibaren ta Türkler Aleviydi, bu böyleydi, şu şöyleydi. İki kitap var, asıl kitabı bile emanet aldık yetenmedi. Namaz yok, oruç yok, cenabetten kusur yok, hac, hacı Bektaş veli ehli sünnet evliyası. Onun türbesini bir yedi kere dolan, hac olur. Ya evliye türbesi dolanmakla adam hac olur mu? Onun için çocuklarımızın Alman okullarında Alevi arkadaşları varsa, içimizde Alevi akrabaları varsa, Allah rızası için şu beladan kurtarın. Bunlar cehennemin dibinin neferleridir. En kötü kavim Alevidir. Bugün Bağdat'ın yüzde 65'i Alevi. Bana hacca gidince gezmek nasip oldu. Küfede. Kerbela'da, Necef'te her taraf Alevi. 
Alevi dedelerinin resimleri bir duvar kadar büyük Alevi camilerinde asılı. Cami değil de cem evlerinde. Gittim gördüm Küfe, Necef, Kerbela. Onun için arkadaşlarınızı koruyun. Koruyamazsanız beladır. İkinci bela ehli sünnetin müdafası Ebu Hamid bin Mevzuk mübarek beldelerdeki Mekke-i Mükerreme Medine-i Münevvere'deki kimdir? Vehabiler. İşte o vehabileri bu, bu kitapta bunun kaç sayfı? 500 rahatla 625 650 sayfa. Bir iki yerinden okuyalım da bu şahinle bu vehabi ne beladır? Bizim şu re, renklin ağzında vehabilerin toplanma yeri var. Parayı basar Orta Asya, Buhara, Semerkant oraları vehabı yapmaya çalışır. Şimdi oradan bir iki tane okuyayım. Ebu Hanif bin Merzuk ehli sünnetin müdafası Beraatül Eşahiyyin ve Dünya-i Nevi İbn-i Teybiye Vehabilerin piridir. Harvan mıdır? İbn-i Teymiye Muhammed bin Abdülvehab Vehabinin kurduğu Vehabiliğin reisi İbn-i Teymiye'dir. Harvan mıdır? İştahat etmiştir. Müştehit İmam-ı Azam İmam-ı Şafi gibi ve lakin iştahatın hiçbirinde isabet etmemiştir. İbn-i Teymiye Kahire kalesine zindene ehli sünnet alimlerince hapsedilmiş hüküm, hükümdar tarafından hapiste bir buçuk sene kalmış Kahire'ye dönmüş mahkeme olmuş beş ay hapis kalmış Şam'da yine serbest bırakılmış hükümleri nedir? İbn-i Teymiye icmayı taklidir reddeder kıyasa bizzat kendi yapar Allah-u Teala'nın Kur'an'daki müteşabihat ayetlerini aynen kabul eder Allah'a cisim şekil suret verir Hak Teala gökten benim şimdi indiğim gibi iner demiş Şam'daki vazımda Allah'a mekan ve ceset isnat etmiştir. <gülüyor> İbn-i Teymiye ehli sünnet dışı aşırı bozuk fikirleriyle İslam dünyasında reformcudur. Muhammed bin Abdülvehab Cemalettin Efkani bunlar reformistler. Muhammed Abdü Reşit Rıza bunları getirip kitapları okusam şuurunuz durur. Mason cemiyat reisleri 33 dereceli İslam'ın en büyük azıl düşmanları. İbni Teymiye'den ilham almışlardır. İbni Teymiye onun takipçini açtığı bozuk reform ettiren vehabilerin hatalı inançları onundur. Yeri bozukçuları anlatıyor. Biz yürüyen bir şey değil. İbn-i Teymiye'nin ana görüşleri ayetteki müteşabihatı tenzih maksadıyla aynen kabul eder. Allah göktedir. Onun gökte oluşu muhkem sıfatındandır. Kim onun bu sıfatını inkar edirse kafir olur der. Allah'a el, ayak, yüz, isabi, yüz izafe ederler. Tarikatların kökünü inkar ederler. Belalarından biri bu. Ta-
tasavvufu asla kabul etmezler. Bir mürit mürsüdüne inanmakla Kureyş'in kutperestlerinden daha şiddetli müşriktir. İşin içinden çık. Bir müridin arkasında namaz kılan kafir olur. Çünkü müşrik arkasında namaz kılmak olmaz. Tasavvufun en belalı düşmanı i̇bn Teymiye'nin müritleri Muhammed bin Abdülvehab bin Vehhab'ı teşkil yapıyordu. Şia Şia Alevi sahabe düşmanlığı yapmıştır. Hamper casusu itirafları kitabı burada var. Bantı'da var. Alın Muhammed bin Abdülvehab nasıl ve abiyi kurdu. Şia'yı ve ehli sünnet ortasında tarikat düşmanlığını İngilizler kasten Muhammed bin Abdülvehab'e kurdurmuştu. Yahudi Şia'yı kurdu. İbn Teymiye'nin Şia'yı Muhammed bin Abdülvehab ve Habi'yi kurdu. Birisi Allah Resulü'nün sahabelerine düşman, birisi tasavvufa düşman. Şimdi şimdi dikkat edin bir iki yer size okuyalım. Bunu okumak çok zor ama. İbn Teymiye'nin Fetva kitabı 2. cilt 271. sayfa. İnsanları çoğu bir halifeyi bir alimi şeyhi sevse o Allah'a ortaklık eder. Gerçi ben onun Allah için seviyorum der. Allah ve Resulüne düşmanlık eder. Bir kimse bir şeyhi sevse İbn-i Teymiye sonra insanların çoğu bir halifi, bir alimi, bir şeyi, bir emri sevse demek ki tevhid ve şirk kalpteki gizli kavillerde olur. Şirk hükmü verilir. Yürü, yürüyelim bakalım biraz daha. Vehhabilerin Peygamber aleyhissalatu vesselam'a tazimi Mekke, Medine, mübarek, Suud'un peygambere tazimini bir dur, aklını kaçırmamma sıkıdır. Layık şekilde Muhammed Aleyhisselam tazim etmeyen kimse kafirdir. Peygamber Aleyhisselam'a tazim edilmesi imandandır. Bu ehli sünnetin hakikati. Ama Şüphesiz sen onu bir ahlak üzerinsin. Sure kalem dördüncü ayet. Gerçekten sen dostluğu bir yoldasın. Sure şu ara ikinci ayet. Yanlarında Tevrat ve İncil'i yazıblar. Ümmet peygambere uyanlar. İyiliğe emelder, kötülükten nefreder, kötü şeylere haram olduğunu bildirir. Bu ayetlerle Allah Resulüne tazimin gerektiğini müellif anlatıyor ayetlerle ehl-i sünnet tabi bu müdafaa e inananlar aldın andoldunuzu kendinizden güç, güçlü görmeyene dayanamayan size düşkün müslümanlara çok şefkat merhametli bir peygamber gelmiştir sure-i tövbe 128 şimdi müellif tazimi anlatıyor şimdi ve abi Vehhabiler tazim etmemekle kabri şerifini ziyaret maksadı yapılan seferi yolculuğu men etmişlerdi. Şimdi dinle. Peygamber aleyhissalatü vesselam için ne buyuruyor? Peygamber postacı idi. Şimdi gelecek oraya. Teymiyeci Vehhabiler Peygamber Aleyhisselam'a selavat getirilmesine, selavatın faziletine dair kitapları 
selavat getiren kimseleri eziyet vermeyi hoş bulurlar. Namazda namazın haricinde Seyyidina Efendimiz manasını ifade eden kelime men edilmiştir. Seyyidina Muhammed diyemezsin. 235. sayfede Seyyidina Muhammed. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hakkında kullanıp içinde yüceltmeyi ifade eden söz fiil bulunan kimsenin hareketi şirktir. Peygamber yükseltemezsin. Ona yapılmış bir ibadettir. Peygamber ibadet sayılı Seyyidina 235'te varmış. Yürüyelim biraz daha bakalım. Selavat. Muhammed bin Abdullah Peygamber salavat getirmeyi men etmiştir. Allah bir Muhammed hak okuyun. 226, 231, 234, 236. sayfalarda yasaklandığını bir bir tespit etmişim. İşte sayfalar. Dinle. Muhammed bin Abdullah Peygamber Aleyhisselatü Salihat okumasının nefri eder. Duymaktan sıkılır. Cuma gecesi aşker okumasını men eder. Böyle yapana şiddetli eza vermiştir. Hatta amal salih sesi güzel müezzin minarede cuma günü selat selam getirdiğinde anasıyla 34 kere zina etmiş gibi selavatı şerife getireni suçlar. Anasıyla zina etmek ne kadar kötü selat selam getiren cuma gecesi o kadar kötü. Vay Allah ya! Selat selam getiren minaredeki göz ama hafızı öldürttü. Fahişe kadının evindeki çalgı aleti rubabenin çalınmasından gelen günah minarede peygamberi selavet okuyan kimsenin günahından azdır. Fahişe çalgı çaldıracak Minarede selavat getiriyorsun, onun günahı daha az, selavatın ki daha çok. Göza almayı da öldürdü ha. Delail-i hayrat. Meşhur delail-i hayrat. Bidattır. Delail-i hayrata geleceğiz şimdi. Onu okuyunca aklınız duracak. Müellifi Yahudidir. Yahudinin kitabından selavat şerife okunmaz. Kendisine soruldu bu soruyu Seyyid Sultan Mehmet Raşid'in halifesi Molla Ahmet Medine-i Münevvere'de imama da sordu ben şahidim şu soruyu. Madem selavat getirmek haramdır Allahu Teala sureyi ahsap 56. ayeti celile de Şüphesiz Allah melekleri, peygamberler selavat getirin, iman eden onları selavat getirin. Ne dersin? Peygam, o getirilen peygamber kimdir dedi Abdullah Muhammed bin Abdullah O hadis bir adamdır ki adını öyle getirdi. Öldürülmesini emretti. Peygamber'e selavat getiremezsin. Ha delayl hayrat. Ona ibadet etmeyin. Peygamberi sayın. Ama ibadet etmeyin. Peygamber'e selamat şerife getirmek ibadettir. Ve abileri fili Abdülvehab eda edip bu şey belayı gitti. Abdülvehab bir fasit düş- bu fasit düşüncenin neticesi Peygamber Aleyhisselam'a selavat getirmekten iğrenmiş, bunu işitmekten eziyet duyarak onları nehri etmiştir. İnanmayan gelsin beraber okuyalım. Onun için tazim edilmesin kabirlere diye mübarek şehirlerin üstünde simsiyah kara taşları ondan koydular. Ellerinden gelseler Resulullah Ravza'yı mutahar eden ceset-i pakini sökecekler. Tazim ediliyor, ibadet ediyoruz. Medet ya Resulullah, şirk, şirk, acı, küfür. Acı, küfür, şirk. Yallah acı. Kur'an okutmaz. 
ölüden medet hissetmez, tazim ettirmez. Velayil hayrat. Ben Delayil hayratı 1972'de atça gittim, hediye olarak küçük boy getirdim. 76'ya kadar Allah nasip etti 72, 73, 75 sene Delayil hayrat kardeşlerime İstanbul'a hediye getirdim. Sonra yasaklan. Şimdi ne ne diyor bak. Delayil kitabın okunması ne nedir? İslam ümmetine zararının zındık mülüklerin kitabı olarak müellifinin Yahudi olduğunu bildirdiler. Oldum bu şimdi bu Allah rızası için. Altı sene delail sat sonra sahibini Yahudi yap. Zındıkların kitapları nerede girerken Medine, Minerve, Mekke'ye yakalasınlar yakalar delail. Sındık kitabı, selavat lüzum yok. Onun için tesbihat yaptırmaz. Elini açıp namazda dua yaptırmaz. Sünnetlerin çoğunu bozar. Namaz kılarken başındaki o kırmızı örtü yetmiş kere düzeltir. Yetmiş kere karnını kaşır, kıçını kaşır. Yakında yemek yiyip su içerlerse çok görmeyi. Daha bitmedi. Okuyun sizi deli edeceğim Allah Ben çok deli oluyorum siz de olun. Ne diyorsun? Yok bilsin herkes kurban kitapları getiriyorum. Şahit bu hazık alim Abdülvehab Belahili hayret müellifin tanımak isterse anlatıyor. Çetti İmam Hasan soyundan 77 yıl sene sonra Merakeş'te cenazesi açıldı. Mezarındaki cenazesi çıkarınca bedeninden hiçbir değişiklik görme bir müellif müdafasını yapıyor. Namazda Namaz sadece Seyyidina diyerek peygamberin yüceltilmesi temiyecileri tiksindirir. İşte 235'i açtım Seyyid yazıyor. Bak Seyyidina deme. Buna büyük bir münker olarak bildiği büyük bir günahtır. İbni Abdülvehab peygamber bile olsa herhangi bir mahluka Seyyidina Mevlana demeyi yasaklamıştır. Ama Vehhabiler Vehhabi krallarına Mevlana, Seyyidina değil yerlere kapanır da ona ses çıkarmazlar diyor müellif. Ben Faysal'ın Kabe ziyaretinden çıkışında gördüm. içinden bütün millet yerlere kapandı. Cidde'den geçerken herkes yerlere kapandı. O suç olmadı, şirk olmadı. Anlamadın. Anladım, anladım. Anladım. Neye bakar durursun? çeksin, hiçse çeksin. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de müdafaa ediyor. Ayeti Celile'de Rabbü Teala Yusuf ve Züleyha Aleyhisselam'ın kapısının önünde Seyyidina lafzını ayet kullandı. İkisi de Yusuf ve Züleyha kapının önünde Züleyha'nın Seyyidine rastladılar. Allah sana Allah'ın emriyle İsa'yı tasdik eden Seyyid iffetli bir peygamber Yahya'yı müjdeledi. Allah ayette Seyyid diye usulü Ali İmran 39 sen Resulullah'ı Seyyid diyemiyorsun. Mevlüt okumak haram. Çünkü bizim bizim şey de söyledi aynısını delil albay tazim etmek Allah gibi dedim. Mevlüt okumak Allah gibi peygambere tazimdir haramdır. Astagfirullah ya. Ayetler koyuyor. Hac suresi faydaları. Ululama Kabe. Daha, daha öyle bir kelimeler var. Aklınız, fikriniz durur. Eğer okuyun. Allah bir deli olursunuz. Allah-u Teala 
Ayet-i Celile'dir Resulullah Suri-i Nisa 64. ayet-i Celile'sinde sana ümmetin gelir seni onların günahlarına ke, günahlarına istifade edersen Rabbin Teala onları mağfirete der var. Halbuki öyle değil. Peygamber Aleyhisselam mezarının ziyaret edilmesi icma ile haramdır. Peygamber ziyaret edemezsin. Talebesi İbni Kayyim Cevzi İbrahim Halilullah'ı Kudüs Şerif'te ziyaret etmedi. Muhammed Aleyhisselam'ı da etmem dediği mahkeme kararı ile deviye bindirili 15 gün gezdirir. Bitmedi daha dur. Peygamber için ne söylüyorlar? Şunu, bunu, bunu nasıl okurum bilmiyorum. Muhammed bin Abdullah peygamberi küçülterek maksadın teyidi korumaktır diyor. O bir tarıştır. Tarış tebliğci. Bu kelimeden maksat taş, mektup taşıyıcıdır. Yani onu bir emir herhangi bir işin başkasına tebliğ edin gönderilen bir postacıdır. Şimdi yapacak postacıya bak. Tebliğ etti gitti tazim istemez. Muhammed öldü gitti. Allah'ım ya Rabbim nasıl okursun sen bilmiyorum. Elimdeki değnek Resulullah'tan benim için daha kıymetli, benim için daha kıymetli, benim için daha kıymetli, benim için daha kıymetli, benim için daha kıymetli, benim için daha kıymetli, benim için daha kıymetli, benim için daha kıymetli. Yanımızdaki rekli nazında ve abi toplandılar oluyor. İçimizdeki insanları kandırıp parayı basıyor. E, ya, neydi soğuk parasının adı ne riyalı veriyor veriyor veriyor demin ki kabirdeki ne dedi beni Hazreti Ebu Ömer'e haşa sevmeye alıştırdılar işte şimdi yaşasın cehennem yaşasın cehennem bağır diye ya bilen ondan bela o da ondan bela o da ondan bela şu halde kabire girmeden önce bu kitabı da gettim kasten daha okuyayım Allah bir beni kovalarsınız. Yeter, e yok yetmez. Herkes bilsin kurban. Ehl-i sünnet-i müdafası kaç sayfa bak daha buraları okumadım bir okusam delirirsiniz. 631 ordu bitmedi. Bu Vehabi'nin cevabı. Şu mübarek kitapta Şia'ya cevap. Bu kaç sayfa Alevi onun için Bağdat'ın bombardımanında yüzde altmış beş Şia'ydı. Beş yüz yetmiş dokuz demek altı yüz sayfede bu. Bunları alın. <gülüyor> Ümit ederim ki bu kütüphanede belki bu kitaplar var. Kafam karıştı. Ölüm anlatacağız ama yarıda kaldık. Daha yeşil kağıtlar duruyor. Şuna geçeceğiz. Şuna geçeceğiz. E ben ne suçum var? Saat üç buçuk ben mi gettim? Saat üç buçuk benim ne suçum var? Saatı bozuk ilerleyip duruyor. Bana ne suçu? Saati bozuk. Bilsinler muhteremler. Günahtır. Bu ümmeti Muhammed'e ateş akıp yakıyorlar. Bilgisizliklerinden dolayı evlerinde hayır olmuyor, çocuklarında olmuyor. Şurada arkadaşlarım var, çocuklara alevlenen Alman okullarında arkadaşlar var. Yakında Hz. Ebu Bekir'e haşa haşa söydürürler. E bunları bilin ki çoluk çocuğunuza sahip olun. Avrupa'ya geldiniz, başınız belaya girdi. Çocuğunuz sabah çıktı akşam nereden geldi haberiniz yok. Kızınız sabah çıktı akşam geldi haberiniz yok. Sayın müdür bey sen de anlasana müdür olarak şunları gördüklerini Hollanda'da şu Hüseyin öğretmen bir anlatsın. Ya hiç anlatamadı ki yeni girdik bayı sen sohbeti kes diyorlar suçum ne ki ben 
Senin saat bozuk ya. İlla gelip duruyor saat dediğin edepli durulu yerinde. Şimdi muhteremle iki adet hatmi şerif var. 412 adet Yasin-i Şerif var. 67500 adet ihlas-ı şerif var. 42630 adet salavat-ı şerife var. Bu kürsüyü vekil tayin ettiler. Hatim duası yapacağız inşallah Teala. Olmadı ki ikisini birleştirmemişsin sen. Aa, selavat 363 bin ıhlas 63 bin hatim 2 adet Yasin 112 adet Yasin 412 yazıyor sen burada 112 yazmasın matematiği de bozuk bizim hocanın neyse ahir kelam Allah sayısını bilir içinizde Kur'an hatimi olup hatim indirecekler varsa hatim duasına iştirak edelim inşallah <gülüyor> Hadi oku. Hatun duası getir kelamı kadim duasını okusun. Ben diyor vallahi ibn-i kayyim Resulullah diyor ziyaret etme. Onu ziyaret diyor şirktir. Ya işte o açın kitapları oku. İşte bu Vehabbi ne enbiya sever, ne evliya sever, şiada sahabe sevmez. E de bizim başımıza gelen ne dünyanın kıyameti kopmuş. Zaten müdafasını yapmış kurban, öyle ayetler koymuş mübarek. Bunları demiş de müdafasını, ayetleri, hadisleri koymamış mı müellif? Koymuş ama Vehabi yine Vehabilini yapıyor Kırmızı bereller var ya Kırmızılar elini açıp Dua etmezler selibat şerife Getirmezler Bir namaz kılarlar ayaklarını iki metre Açarlar orasını kaşırlar Burasını kaşırlar Başını düzeltirler külahına Yani nasıl anlatayım Namaz diye bir edep adab Bilmezler ki gidin de bir bakın ama ne yapalım mübarek beldeler ellerinde. Allah ehli sünnetin eline versin inşallah. Mürşitleri an. Geçen oldu bugün de o olmasın. Saadat-ı kiramı silsileden an. Gavs, sultan, gavs-ı zani, mürütleri, muhitleri, evliya, nakşi, kadri hepsini an. Güzel duayı. Ya Allah'ım bir siz edin. Hoca olmasaydınız. Hadi oku, et duvarsın. Gelin, sen de gel bu tarafa. Sen de yap, geç, ikiniz geç. Yapın. Ben burada kürsüde olmuyor şeyine. Sandalye olmuyor, ben aşağı iniyorum. İşte hocalar duasını yapsın. Ben vazifemi bitirdim, tebligatımı yaptım. Şeyhleri unutmayın, seyitleri unutmayın, sofileri unutmayın. Şu sandalye, al şu tarafı. Ha, cihazları vereyim ya. Benim şey senin de şey. Benim kavs senin de kavs, benim seyitler senin de seyit. Yapın anamız, babamız. Bir de şunu unutmayın. Bu Kur'an'ı, bu hatimleri indirenler ne maksatla kime de göndermek istiyorsa onların ruhlarına, ne için okudularsa mur- muratlarına, Allah nailiyetine onları anın. Arkadaşım, hadi okuyun şimdi. Elhamdülillahi elhamdülillahi elhamdülillahi elhamdülillahi 
sallallahu ahad Allah'ın samad Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad Allah'u ekber Bismillahirrahmanirrahim Kul huve Allah'u ahad Allah'u samad لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر واسق إذا ذقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين <تصفيق> اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
الكتاب ولا عيب فيه دلل المتقين الذين يؤمنون بالعيب ويقيمون الصلاة وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما خالقنا ربنا وخالقنا ورازقنا هو مولانا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم انك انت السميع العليم انك انت السميع